，我叫林霄，五年前被人陷害与江城豪门千金白诗韵发生了关系，被白诗韵的未婚夫秦无极带人闯入，被打断了双手，说，最终还被扣上一顶强奸犯的帽子，含冤入狱。入狱之后，秦无极还买通监狱里的恶霸，想要弄死我，好在我命不该绝，被神秘老头出手救下，并且还传授我一身本事。江城郊区第一监狱，监狱大门打开，一个青年男子缓缓走了出来。五年了，我终于出来了。这时，一辆奔驰大 G 朝着这边疾驰而来，一男一女走了下来。你就是林霄，你是我来自京城柳家，我叫柳如玉。我听赵虎说你有可能治好我爷爷的病，所以请你随我去一趟京城。不管你能否治好我爷爷的病，我都给你一百万枕金。前来求医却是一副高高在上的模样，谁给惯的？怎么一百万你嫌少，再给你加十万？呵呵，这口气怎么听着像是在赏赐我？呵呵，心虚了还神医？我看你啥也不是，你罗罗吗？既然是赵虎介绍你来的，难道他没有告诉你我的规矩？什么规矩？龙叔直接打晕带走。李大龙身形一闪，就到了凌霄面前。小兄，你得罪了。李大龙正准备动手，你你。李大龙有多厉害，他非常清楚，却在凌霄面前如此不堪一击。只要你肯随我去京城给爷爷治病，我给你一个亿枕巾。一个亿，你可真舍得。不过我不感兴趣。不如这样，只要你叫我一声爸爸，我就考虑随你前往京城。你你。不愿意就算了，但是下一次你再见到我，就得跪下叫我。凌霄身形一闪，无影无踪。小姐，此人不简单，我觉得再去找他，必须得放低姿态。打电话给赵虎，问他凌霄这个混蛋给人治病的规矩。过了一会，为父不仁者不治，大奸大恶者不治，非我族类不治，小病不治，不信他者不治，没有眼缘者不治。若是他心情不好，任何人都不治。江城老城区，凌霄朝着家的方向走去。五年了，爸妈和小妹还好吗？小哥，能赏点钱吗？谢谢你，你你是凌霄、啊，眼前的妇人竟是自己的养母郑秋燕妈。你个畜生！我们家好心收养你，可你却害了我们全家。滚！以后不要再让我见到你。妈，能告诉我究竟发生了什么事吗？你还好意思问？你入狱了，秦无极找不到报复对象，就将气撒在我们一家头上。你爸还被打断了双腿，你妹被秦无极让人在脸上划了几道痕，他还不许我们上班，只能乞讨为生。秦无极。看你的样子，还想要报复秦大少？我劝你最好不要不自量力，以免再拖累我们一家。赶紧滚！若是让他知道你出狱了，肯定会找来将你碎尸万段。凌霄心中暖暖的。郑秋燕赶他走，其实是为了保护他。妈，我想看看爸和小妹。他们不想见你，你最好也不要偷偷去见他们。妈，我可以先离开，但我迟早会回这个家的。这里五年前就不再是你的家，赶紧滚！以后也不要再回来。凌霄被一个女子挡住了去路。叶斌，闻名江城的大律师，五年前就是眼前这个女人用尽手段将自己弄进监狱。叶斌，跟我走，诗韵要见你。白诗韵，那个贱人见我干什么？难道他又想勾引我，害我再蹲几年监狱？我得到消息，秦无极正带着人赶来你家，跟我走，我和诗韵会想办法保护你。你们跟秦无极蛇鼠一窝，都不是什么好东西。我给你一次解释的机会，记住，只有一次。当初把你送进去之后，我才从诗韵口中得知真相。白家想要跟秦家联姻，但诗韵非常厌恶秦无极，一直反对。然而，白家就给诗韵下药。送给秦无极，谁曾想发生了意外？诗韵凭着仅剩的一丝理智，在最后关头逃离，然后遇见了你。为何不在我家人受到秦无极欺凌的时候出手相助？白家和秦家都是江城豪门，双方都不想将这件事情闹大，都是颜面。诗韵当时被白家人关了禁闭，如果我敢帮你，他们就会伤及我的生命。凌霄，对不起。这时，有五辆车组成的车队往这边驶来，头车就是秦无极的座驾。秦无极，时隔五年，终于要见面了。很快，车又停了下来。小子，你终于出来了。绿毛龟，看来你很想我。不过也是，江城第一美人的未婚妻，手都还没碰过，就被我拿了一血。你不生气，就真不是男人了。秦少，你不要生气，请你看在滚开，不然连你一起收拾。你要想伤他，那就先杀了我，从我的尸体上踏过去。凌霄没有想到叶冰竟然会在这个时候挡在他前面。既然你想要找死，那我就成全你。黑豹、血狼，不要留手，弄死了我负责。话音刚落，黑豹和血狼就动、啊啊，两人一点反应都没有，直接昏死了过去。你你。这这怎么可能？难道我产生了幻觉？一边去，我凌霄还不需要你这样的人来保护。你小子，你真的让我很意外。不过，同样的错误，我不会再犯第二回。我就不信你能以一敌十，都特么的别愣着，一起上。叶、啊、冰脸色吓得煞白，完了完了，都特么的别愣着，一起上。啊叶冰脸色吓得煞白，完了完了，这么多人一起上，这个混蛋肯定顶不住啊！接下来的一幕直接让他傻眼，凌霄的身形犹如鬼魅一般。秦家所有保镖全部倒地，他是超人吗？不，不可能，这不是真的。轮到你了，你你不要过来，我可是秦家大少，你敢动我，你就死定了，你家人也死定了。买通监狱里的人杀我，你让我妈失去工作，打断我爸双腿，划破我小妹的脸，可想过自己会有这么一天，祸不及家人，所以你就得承担严重的后果。凌霄，够了，再打下去会死人的。放心，我不想让他死，就算他想死，也死不长。
既骄恶又何须留情？你你你别忘了，你也是我恨的人，我建议你最好闭嘴。他的眼神好可怕。这些年他在监狱里究竟经历了什么？家暂时不能回，凌霄便动了买房的念头。这些年在狱中帮人治病，赚到了不少钱，生机已断，没救了。只见围着一群人躺着一个女孩，出于医者的本能，凌霄没有丝毫犹豫，抬起脚步就走了进去。啊、你干什么？凌霄没有回应，全神贯注的检查女孩的身体状况。快放手！大家先安静一下，他应该是在检查小女孩的身体情况。美女，你是不是看上了这小子？不然怎么会睁着眼睛说瞎话？嗯，肯定是犯花痴，很正常。呵呵，刚刚医生都已经说了神奇断绝，立果消腐死，冬果皮。你你们，徐小雅，你是不是看不起我的医术？我我人没有嘎，是你误诊了。<笑>呵呵，笑话！我堂堂京城医科大学博士生，江城第一医院急救科主任，你现在赶紧滚蛋，否则我就报警抓你！一群无知的蠢蛋，睁大你们的狗眼，看好了。凌霄掏出随身携带的银针，行云流水的扎了进去<咳>。女孩已经恢复了心跳和呼吸，处于暂时昏迷。What? 真真的没嘎？这怎么可能？神医啊！她身上的九根银针必须要等到抢救手术结束之后才能取出，否则可能会有性命之危。神医，能留个联系方式吗？抱歉，我没有手机。那那能告诉我你的名字和住址吗？我叫凌霄。至于住址，我现在无家可归。凌霄走出五百米左右，脚步一顿，身后跟着两个流里流气的男人。小子，你竟然敢多管闲事，找死！红毛大步上前，一拳朝着凌霄的脸上打去。车祸是你们弄出来的？小子，赶紧松开，乖乖让我们揍一顿，否则就弄没了你。我不管车祸是不是你们弄出来的，我警告你们，不要再来惹我，否则。啊！青龙别墅区，凌霄刚走进销售部，就看见了一个熟人朝自己走来。高中班花张丽丽，凌霄，你该不会是来这里买别墅的吧？晦气！凌霄绕开张丽丽，往前走去。装什么装？难道你们的老板就是这么教你们对待客户的？呵呵，也不撒泡尿，照照镜子，看看你自己穷酸落魄的屌丝样。你过来，我要买房啊！美女销售有些不知所措，她才第一天来上班，可不敢得罪身为老员工的张丽。老娘倒要看看你究竟能装到什么时候。先生，请问你想要看什么户型？我买你们这里最大的户型，你现在就可以去准备合同了。啊，最大户型？我不是在做梦吧？凌霄，你有些装过头了。你知道青龙别墅区最大的户型是多少平米吗？上次江城首富想买都没舍得，下辈子你也买不起。小美是吧？别愣着了，赶紧去准备合同。小美，去准备合同去，我叫几个保安过来，到时候他要是拿不出钱来，就让他爬着出去。没过多久，两个保安就赶到了销售部。呵呵，我看你能装到什么时候，赶紧给这位屌丝刷卡。凌霄掏出一张黑色镶金边的卡，递到了他面前。销售有些兴奋的接过银行卡，往财务室跑去。哼，装什么装？就一个穷屌丝，怎么可能会有三个亿？等下付款失败，你们就动手将他打残扔出去。销售神色惶恐的走了出来。林先生，怎么回事？你不用如此，告诉我发生了什么。林先生，我们少佐说不收您的钱，君临阁送给您。什么价值三亿的君临阁白送？这人究竟是何方神圣？不可能，他怎么可能会认识赵总？你们赵总叫什么名字？赵正奇。他跟赵虎是什么关系？赵总是赵虎会长的侄子。凌霄对赵虎有救命之恩，对方想要趁着这个机会再次报答。多谢你们赵总的好意，君临阁不用他送，我买，刷卡去吧。可是没什么可是，如果不行，我现在就走。小美不敢多言，转身朝着财务室走去。有毛病吧？三个亿的豪宅白送，竟然不要！张丽丽的脸色有些发白。凌霄刚刚走出销售部，张丽丽犹如疯魔。我一定是在做梦，对，一定是在做梦。太可怜了，年纪轻轻就疯了。白诗韵小姐，你女儿伤势非常严重，你现在马上去交一百万手术费，交了之后我就马上组织专家进行抢救。什么一百万？医生，能不能先进行抢救？我向你保证，很快就会将钱交齐。抱歉，这是医院的规定。对了，我有义务提醒你，抢救时间越晚，可能性越小。白诗韵满脸绝望、啊。医生，我求你了，能不能行行好，先抢救我女儿？我向你保证，手术结束之前就将钱凑齐。白小姐，这是一百万，不是一万，请恕我无能为力。我不能放弃，绝对不能放弃。凌霄决定出手救治白诗韵的女儿，但现在并不想跟这个女人见面。悄悄走到白诗韵身后，直接出手将其打晕。抢救室内，再不出手他就彻底没救了。我也想救，但是我不敢。白大少发话，除非白诗韵交齐一百万治疗费。白静轩是畜生吗？这可是他亲外甥女，这是白家内部的事情，与我们无关。我实在看不下去了，我要救他，你在一旁看着就行。老东西还不赶紧停手？难道你就不怕得罪白大少？就在这时，凌霄走了进来。是你，臭小子！这里不是你能来的地方，赶紧给我滚出去！你，老者被眼前的一幕吓了一大跳，怎么会是他？他该不会是我女儿吧？
，小兄弟，多谢你帮忙解决了苍蝇，但这里是抢救室，还请你出去。他身上的银针是谁拔掉的？刚刚那个败类没有告诉你，要等手术之后才能拔掉。没有人告诉，那银针那么重要吗？看来你的医术也不怎么样，现在给我推到一边去，不要打扰我救人。呃，此人的情况非常糟糕，既然他想事，那就跟我没关系了。我是不是眼花了？却竟然止住了。我今天算是狗眼看人低了，中医不愧是咱们龙国的国粹。这位小兄弟竟然是一位深藏不露的中医圣手。别告诉任何人我来过，人就是你救的。至于医疗费用，如果能解决好，你打算让我背黑锅的事情就不计较。如若不然，尔等身败名裂。凌霄刚走出医院，一辆车停在了面前。你怎么会在这里？可可出车祸的事情是否与你有关？你说的可可是白诗韵的女儿？难道你不知道？那可可是不是我的女儿？你想多了，可可是诗韵三年前收养的，怎么可能是你女儿？凌霄，请你别伤害可可。是我多想了吗？还是叶冰在说谎。凌霄，可可发生车祸的事情，真的不是你干的吗？凌霄没有回答，抬起脚步朝中药店走去、嗯。难道真的与他无关？医院会议室，院长张长林以及医院几个高层目不转睛地盯着大屏幕。我，我是不是看错了？竟然是九转还魂针？什么九转还魂针？很厉害吗？何止是厉害，据传第九针能够起死回生，已失传近千年。真没想到，半只脚都快踏进了棺材，竟然还有幸见到九转还魂针现世。拷贝视频去要人。凌霄家中，舅舅，你不要太过分了。十万块钱就想买我们家的房子，你是不是把我们一家都当成了白痴？你们一家现在过得如此落魄，并且还时常受到秦大少的欺凌，你们还不如将房子卖给我，拿着十万块钱离开江城，到别的城市生活，何乐而不为呢？舅舅，该不会是你得到了我们这片要拆迁的消息、呃？你这孩子怎么能这么看我？我可是你的亲舅舅，怎么可能会做出这样的事情？姐，你倒是说句话啊！难道我刚刚说的话没有道理吗？就算这片地区近期要拆迁，你认为你们家能拿到拆迁款吗？啊、有秦大少在，我敢保证你们连一毛钱也拿不到。郑秋燕一家的脸色都变得非常难看。林轩叹了叹气，不再言语。算了，既然这样，那就……爸、啊、妈，我回来了。房子不能卖给郑金国，他这是在趁火打劫。哟，林霄出狱了，臭小子！我姐一家对你已经仁至义尽，你把他们害得已经很惨了，你最好赶紧滚蛋，否则休怪我对你不客气。<笑>林霄没有理会郑金国，径直走到林正龙和郑秋燕面前。爸妈，是我不孝，害得你们被牵连受苦。你走吧，你跟我们家的缘分已断，以后不要再来我们家，最好有多远走多远。妈，求你给我一次补偿你们的机会。你这又是何苦呢？赶紧起来，我不赶你走了。姐，你是不是糊涂了？他可是走了秦大少，会再次连累你们的。我可都是为了你们一家好。你们好好想想，当初如果不是林霄得罪了秦大少，萱萱会被毁容吗？还有姐夫双腿会被人打断吗？不过，就算你们现在跟林霄撇清关系，但我觉得秦大少还是不会放过你们。就按照我刚才所说，把你们家房子卖给我，拿着钱去别的城市生活。郑金国，你拿十万块钱想要买下价值上百万的房子，你的良心能安吗？我是为了他们一家好，是在做好事，所以我问心无愧。我关你七色衰败，像是要得大病的征兆。装神弄鬼，你是在羞辱我的智商吗？你最近半个月以来，每逢凌晨一点，胃部就会剧烈疼痛，一痛就是一个小时。我没有猜错的话，你应该去过医院检查，却什么问题都没有查出来，对吗？啊、你你是怎么知道的？我还知道你昨晚吐血了，并且吐出来的血是红中带黑。What? 你。这件事情连我媳妇都不知道，她是怎么知道的？我不仅知道你得的是什么病，还知道治愈的方法。如果你愿意相信我，那就将你为何要购买我家房子的目的如实说出，我便将治愈的办法告诉你。如果你不相信我，那你就等打吧。不出意外的话，你一分钟之内必定会再次吐出跟昨晚一样的血，两天之内必定会吐血身亡。郑金国的脸色顿时僵住，林家三口都有些无语的看着凌霄。一分钟之内吐血，呵呵，你当你是谁？能掐会算？呵呵，一分钟之内吐血，你当你是？这你小肖，我可是你舅舅，你一定要救救我啊！谁让你来的？只给你一次机会。我我前天晚上赌输了所有积蓄，还借了高利贷。债主得到老城区即将拆迁的消息，让我拿十万块钱来买下你们家的房子。事成之后给我十万块钱。姐，我是被逼的，求你让小肖救救我。你这病其实很好治，买点泻药吃下去即可。哪里？泻药？臭小子，你在耍我？老子还从来没有听说过泻药能够治病。你爱信不信？你，你。你确定没有骗我？刚刚凌霄隔空行针的方式让郑金国吐了两次血，毒素已经清除，泻药只是想要借此机会让郑金国吃点苦。你最好不要耍我。你是如何得知他误食了毒草？我跟人学了中医，精通望闻问切，我刚才观察了一下，看出来的。真的？爸，你的腿我应该能治好，还有小妹的脸也应该可以。药我已经给你们配好了，要不试试？林家三口都有些不太相信。小肖，从小我就教育你做人要诚实、脚踏实地。是啊，小肖，你骗骗我们就好了，千万不要出去骗外人。哥，我虽然不懂中医，但我知道真正的中医肯定是一群老头。好吧，我跟你们说实话，这些药是传授我医术的那位神医给的。你这孩子早这么说不就行了？非要将功劳往自己身上揽？既然是神医给的药，那就试试吧。
。凌霄拿出事先弄好的药汁和药膏，抹在了林轩脸上和林大龙腿上。我我的双腿好像有知觉了。什么？这才过去多长时间就有效果了？林正龙试着晃动了下双腿。老婆、女儿，我我的双腿真的能动了。小妹，你的脸应该也好了。林轩立即冲进了卫生间。爸妈，我我的脸真的好了。哥，谢谢你。林正龙和郑秋燕都激动的说不出话来。小肖，那位神医住在什么地方？你明天带我们去见他，一定要给他磕头拜谢。江城第一医院院长张长明拜见林小雨。第一医院院长，三人都不约而同的看向林霄。第一医院院长，那可是大人物。小肖是找你的吗？应该不是吧，我不认识他。也对，哪有机会认识这样的大人物啊？我去看看。除了张长明之外，还有中医科主任莫笑雨也来了。林小友果然年轻帅气，风度翩翩呐。虚伪，我不认识你，你找错人了，请回吧。啊啊啊、他们二人在龙国医学界都享有盛誉，没想到遭到如此对待。然而想到医院里面特护病房躺着的那位特殊病人，目前凌霄是他们唯一的希望。小肖真的是张院长吗？不知道，不过看他那模样，有可能是个骗子。近两年来就有不少人装成神医来骗我们。请问是林正龙家吗？我偶然听说你家的情况，上门一诊。郑、啊、秋燕打开门的第一眼就认了出来，于是就动了八戒讨好张长林的心思，想为凌霄在医院谋取一份工作。张张院长，抱歉，小肖刚刚应该是没有认出你，无心冒犯，还望你大人不计小人过，没关系的，不知者无罪嘛，我不会。咦，你你的双腿好了，你你脸上的疤痕消消失了。哦，小肖从一个神医那里求回来的药，治好的。嗯，林小勇，应该是你治好的吧？小肖仅仅只是懂点皮毛医术，应该是误会了，绝对不是误会。今天下午，林小友在我们医院用他高超的医术救了一个即将要嘎的女孩。他的医术毋庸置疑，我猜想他是怕你们不相信他会医术，所以才编造出一个神医，说服你们接受他的治疗。小小肖，张院长说的可是真的，是真的。林小友，我们此行前来是有要事相求，希望你能随我们去一趟医院，救治一位特殊的病人。林霄神色平静，并未接话。小肖，不可没礼貌，像张院长这样的大人物，请你帮忙是你的荣幸，你应该把握机会。你们有所不知，教我医术的那个老头给我定下了几条规矩。其中一条就是看着不顺眼的人不治，所以我不能违背规矩，不然那个教我医术的老头会惩罚我的。怎么可能会有如此奇葩的规矩？小肖，不要胡说八道。再说规矩是死的，人是活的。你爸，我的本事是人家教的，规矩肯定要遵守。你你呀、啊、你！林神医是赵虎介绍我们来的，还希望你能看在赵虎的面子上。又是赵虎，先是柳如玉，现在又是张长林。赵虎出狱之时，我让赵虎帮忙照顾下自己家人，然而结果呢？他也配我给他面子？呵，好大的口气，竟然连赵会长都不放在眼里。年轻人不要太气盛，否则不气盛还是年轻人吗、啊？我家不欢迎你们，请滚！你你，自从他当上第一医院院长以来，何曾受到过这样的待遇？凌霄，请问你拯救可可时使用的针灸术是传说中的九转还魂针吗？你倒是有点见识，没错，正是。莫笑雨对着凌霄来了个九十度鞠躬，就抬起脚步朝着屋外走去。张长林一脸无奈，也随着离开。小肖，你怎么是这样的人？知不知道你错过了什么样的机会？别忘了，你可是坐过牢的。赵会长，你怎么也来了？啊、赵会长，难道是青龙商会的赵虎？小肖，你如果还认我这个妈，待会就乖乖随赵会长离开。妈，别担心，我知道该怎么做。林小友，赵会长亲自前来，你还不出来迎接？小肖，别愣着了，赶紧出去。我去见他，他受得起吗？小肖，该不会真的患上了精神方面的疾病吧？哥，要不明早我陪你去医院看看。这时，赵虎走了进来。在他身后，除了张长林和莫笑雨之外，还有他的左膀右臂猎狐李峰、战狼古月。李峰是他军师，古月则是他手中的一把利剑。赵虎来到凌霄面前，谦卑的鞠了一个躬。抱歉，我不知道您今天出狱，不然我肯定会亲自到监狱接你。什么情况？这赵会长难道吃错药了？我觉得你很有必要给我一个解释。我不明白你这话是什么意思，希望你能够明言。我家不欢迎你，滚吧！小肖，你怎么可以跟赵会长这么说话？赶紧道歉。哥，赶紧向赵会长道歉，就当我求你了。妈，小妹，你们别急，他还没有资格让我道歉。你，你真的疯了！赵赵会长，我是林霄的养父，我现在代替他向您道歉，对不起。母秀于林，封闭催之。林霄的医术确实高超，但却不识时务，这样的人很难成长到更高的高度。这里可不是第一监狱，看在你救过我一命的份上，我不跟你计较，但劝你不要太猖狂。赵会长，小肖不懂事，我求您不要跟他计较。赵会长，我哥是神经病，求您大人不计小人过。赵会长，你要是有怒火，就冲我发！爸妈，小妹，你们赶紧起来！你如果不想害我们，就赶紧给我闭嘴！跪下向赵会长道歉！赵看着凌霄，眼神中尽是戏谑。他忌惮的是在第一监狱里的凌霄，而不是现在眼前的人。赵虎居高临下的看着凌霄，眼神中尽是戏谑。<笑>
，在整个江城，能让我放在眼里的人屈指可数，你还排不上号。凌霄看着跪在地上的林正龙、郑秋燕和林轩，心中颇为无奈。我跟你走，爸妈、小妹，你们不用担心，我很快就会回来。凌霄冷冷的扫了赵虎一眼，就朝着屋外走去。凌霄走出没多远，就停了下来。怎么，你打算反抗一下吗？我当初既然能够救你，那么现在同样可以让你恢复到当初的状态。呵呵，我每隔三个月都会去医院检查身体，身体健康的很。你能让我现在患上肺癌？笑话！三、嗯、二、一，赵虎眼中充满了对于未知的恐惧。你，你对虎哥做了什么？凌霄瞥了赵虎一眼，就往回走。战狼，不要废话，打残带走。闻言，虎月没有丝毫迟疑，就在古月临近之际，啊、赵虎和李峰正巧被古月撞到。你。你似乎忘记了，我不只会医术吧，赵虎，赵大会长。如果你不想死，就去我家跪下忏悔一个小时。在这一个小时期间，你可以随便叫人。赵虎去医院检查出了结果，肺癌晚期，当场就把他吓得半死。随后，孤身一人返回林家。林神医在吗？我是赵虎，我为刚才的态度向你们一家道歉。屋内，赵虎内心激烈的挣扎了半晌，干脆心一横。林神医，我真的知道错了，求您给我一次活命的机会。你看看我，我看看你，不是吧？赵会长脑子抽风了吗？小肖的医术真有那么厉害吗？不然赵会长为何会如此？第一医院病房外，凌霄站在窗口看着可可，心中出现莫名的清静感。突然传来既熟悉又陌生的声音：“白静轩，我早就已经不是白家的人了，你给我滚！”白时运，江少看上你是你的福气，你可不要不识好歹。五年前我已经被你们赶出了白家，你们无权再对我指手画脚。这可由不得你，都怪我用点手段逼你就犯了。对了，我听说那个小野种的亲生父亲今天出狱，你说我要不要去废了他？不管是可可还是凌霄，你最好不要伤害他们。我可不是在吓唬你，江少的耐心是有限的，他究竟会做出什么疯狂的事情，我根本无法预估。白诗韵心中无比悲凉，没想到他已经被赶出了白家五年，最终还是难逃成为白家交换利益的物品。哎，我答应嫁给江南，但得等可可出院以后。你以为我不知道你打的什么主意？先把我骗走，然后偷偷带着那个野种逃离江城。你觉得我会给你这样的机会吗？哎、看来不给你点颜色瞧瞧，你怕认为我是在吓唬你？你敢！白静轩冲进病房，直接拔掉了可可的养地罩，扔到地上。嗯、白静轩，我跟你拼了！跟你好好说，非不听，非要。特喵的，谁呀、啊？白诗韵还没有认出眼前这个男人，正是五年前跟他有过一夜春宵的凌霄。打得好！我尼玛，竟然是是你这个服务员！服务员，难道是他？林凌霄，是你吗？听到白诗韵的话，凌霄脸上满是复杂之色。这时，张长林、莫笑雨和几个保安走了过来。张张院长，你帮我断了他的双腿。咦，林子刚刚出口，他才注意到白诗韵，因为顾忌凌霄跟隐瞒身份，他可不敢戳穿。你是谁？你当这里是什么地方？是你能够行凶作恶的地方吗？保安把这个垃圾扔出去。张张院长，我是白家白静轩，你不认识我了吗？张长林一点反应都没有。张长林是江少派我来的，你如此待我，就是得罪了江少。是江南江少吗？废话，在江城除了他之外，还有谁配称江少？张长林顿时有些犯难了。白敬轩他可以不放在眼里，但江南他却是非常忌惮。院长，你这么做有些不妥吧？老莫，这件事情已经超乎出你我所能插手的范围，看着就行。白敬轩双腿要是得不到及时的救治，可能下半辈子就只能坐轮椅。张院长，你得送我去手术室救治啊。凭林霄连赵虎都不放在眼里，他同样也不敢得罪白敬轩。你他喵的就是个废物，交代你一点小事都做不好。他喵的，以后别说你认识本少，来者正是江城第一豪门江家大少江南。够嚣张，我欣赏你。就是你制造车祸谋杀可可的，没错，就是本少指使的。本少看中的女人就必须是我一个人的，怎能与他人共享？就算是他的女儿也不行，更何况只是一个野种。哟，你现在的模样好可怕哦！我决定先废你一条。吓他身后的一个男子就冲了出来，扑向龙霄。难怪敢挑衅本少，原来你有点本事。但这不是你挑衅本少的筹码，在江城这个地方，挑衅本少的结局就只有一个：消失。阿狗，你们三个一起上，不可大意，全力出手。三人有些迟疑，不敢硬着头皮冲上去。你们还愣着干什么？三人只能硬着头皮闪身扑进龙山。见此情形，江南的脸色阴沉之极。小子，你在江城，你竟然敢打我？你是什么玩意？我为何不敢打你？你，卧槽，你特吗？许出声，短短几个回合，江南的脸就肿得跟猪头一样。张长林和莫笑雨都一脸无奈，还是年轻气盛。现代社会可不是依靠拳头说话，权势和地位才是最重要的。这里是医院，你们大晚上的闹腾什么？还让不让病人休息了？众人闻声看去，只见一个西装革履的男人朝着这边走来，给人一种不怒自威的感觉。来者是港城东林集团董事长李浩的秘书江英南。江秘书，你怎么来了？张长林，你这个院长怎么当的？有人在医院闹事，你竟然还在一旁看热闹。张长林给江英南介绍了凌霄和江南的身份。你过来，江少，凌霄是我的人，你可以离开了。对了，还有你以后不许再找他麻烦，否则后果自负。他怎么可能认识江秘书这样的大人物？江秘书，这小子把我揍成这副模样，就凭你一句话就想让我放过他？就算他是你的人，也应该给我一个交代吧。
江南给你交代，你算什么东西？我给你面子就叫你一声江少，不想给你面子的时候，你啥也不是，可懂？你你，江南脸色铁青，却不敢发作，跟我走。凌霄看了看白诗韵，现在还不知道该如何面对这个女人，想了想，就抬起脚步，随着江英南离开。凌霄，我刚刚救了你，现在我给你一次报恩的机会，随我去给我老板的父亲治病。如果你能侥幸治好老爷子，好处少不了你的。凌霄脸上毫无波动，我是东林集团董事长秘书江英南。凌霄直接转身就走。站住！就你一个刚刚出狱的囚犯，谁给你的胆子在我面前如此放肆？囚犯怎么了？难道囚犯就该低人一等，连走路的权利都没有了？小兔崽子，我最后给你一次机会，乖乖随我去治病。江一南的脸色阴沉到了极点。自从来到江城以来，谁见到他不是恭恭敬敬，哪受到过如此对待？张院长，刚才那个女人和这个小子关系不浅啊！立刻把他给我赶出医院，不配那小子答应治病，否则我看江城哪家医院敢收这个女人和她女儿？江秘书，这有些不太好吧？那人病情刚刚缓解。如果你这个院长当腻了，我可以成全你。李董就在医院，我要去问一下他的意见。你拿李董压我，好，很好。你以为你不帮我，我就干不成了？江英南当面就打电话联系赵虎。十五分钟后，赵虎派来的几个人随江英南前往可可的病房。你你们想要干什么？要想你女儿好好活着，就立即联系林霄，让他老实的跟我去治病。如若不然，就休怪我不客气了。我我没有林霄的联系方式，而且他也未必会听我的。白石玉，白小姐，你当我是傻子吗？我刚刚让人调查过你，她就是凌霄的女儿。凌霄替你出头，想必就是因为这个，对吗？可可不是凌霄的女儿，是我收养的养女，和凌霄没有关系。冥顽不灵，什么养女？你当我是傻子？动手把氧气罩都给我拔了！我我求你了，我真的没有凌霄的联系方式，求你放了我女儿。凌霄不识抬举，我就用你的母女给她一个警告，让她知道我想要弄死她，就跟碾死一只蚂蚁一样简单。畜生，你们这群畜生一定会遭到报应的。凌霄拿着药汁走到医院时，就看见白诗韵抱着可可。瘫坐在第一医院门口，便大概猜到发生了什么事情。江英南那个畜生不但把我们母女赶出医院，还恐吓江城所有的医院，不准收留我们。我身无分文，没有一个人愿意帮我，能帮我的人却联系不上。相信我，可可还有救。白诗韵盯着凌霄，他也没有别的选择。好，我相信你。凌霄使用九转还魂针进行抢救，用尽了几乎所有的手段，才将可可从鬼门关强行拽了回来。这时，张长林从医院里走了。林神医，不好了！我刚刚得到消息，让英南那个畜生联系了赵虎，派人去强拆您养父母家的老宅。江英南，赵虎，你们这是在找死！林家老宅前，停着一台挖掘机，边上站着几个青年男子，想要强拆我家，就从我们一家的尸体上碾压过去。如果不想眼睁睁看着你家的房子被拆，就打电话让林霄乖乖跟我们走。这位兄弟，我们没有林霄的联系方式。你觉得我是傻子吗？你是林霄的养母，怎么可能会没有他的联系方式？他昨天刚刚出狱，还没来得及买手机。别以为我不知道，你只是想要拖延时间，等着巡捕司的人赶来。我直接告诉你们，林霄这次得罪的可是通天的人物，就算巡捕司来人，也不会帮你。这位小哥，我们确实联系不到林霄。再说林霄哪里会治病？你们一定是弄错了。敬酒不吃吃罚酒，把这三人都抓起来。你们三个小命在我手上，我看凌霄低不低头？我们可是合法拆迁，老板发善心，给你们足足一百块的拆迁款，够多了吧？你们这群畜生，你们不得好死！小美人，只要你听话，我保证会善待你一家。呸！你个畜生，我就算是死，也绝对不会让你如意。你自找的！男子扬起右手，就朝着林军的俏脸上扇去。帮手小子，我劝你不要玩什么英雄救美的把戏。我们可是虎爷的人。那些同伙都神色不善的看着凌霄，凌霄冷冷扫视了一圈围过来的混混。嗯巡捕司办案，都让开！来者是巡捕司探长刘勋贵，你涉嫌打架斗殴，伤人致残，请你随我们前往巡捕司配合调查。刘勋贵见凌霄不说话，便让探员靠上带走了李大佬，勾结巡捕司，叫我带走，看我如何教他们做人。巡捕司审讯室，凌霄坐在审讯椅上，双手都被烤住，对面坐着刘勋贵。林霄，你涉嫌聚众斗殴，故意伤人，一旦判下来，下辈子直接牢底坐穿。不过东林集团的江秘书愿意帮你，只要你愿意帮他给李老爷子治病，江秘书会帮你付赔偿款。受害者不追究，你就没事了。林霄神色平静的看着刘勋贵，并未说话。你一个刚刚出狱的犯人，只是稍微懂点医术，你有什么好牛气的？江秘书能找上你，赐予你一次飞黄腾达的机会，你还不老老实实的谢恩？装什么装？谢安是谢他把我女儿扔出医院，还是谢他拆了我家的房子？我劝你还是多担心担心你自己吧，把我抓进来容易，但是想请我出去可就难了。<笑>你还想出去？既然你如此不识抬举，那你就等着坐牢吧。江英南趾气高扬的走了进来。江秘书，您来了。其实这点小事交给我办就好，您根本无需辛苦跑这一趟。这小子不是一般人，我担心你一个人搞不定啊。小子，我承认你的医术很厉害，但是有什么用呢？我稍微动动手指，你就成了阶下囚。我看你还怎么嚣张，一个穷小子罢了。现在你给我提鞋的资格都没有，我让你往东，你不能往西；我让你追狗，你不能撵鸡，不然这就是下场。
，你自己当了上位者的狗，而我更喜欢当人，所以你这只狗就算再厉害，也要请我这个人来治病。牙尖嘴利，实话告诉你吧，在江城这个地方，我能够只手遮天。你现在抓的有多嚣张，你放人的时候就有多悲惨。放人！你居然想着我放人！哈哈哈！看来不让你吃点苦头，你真分不清大小王了。不好了，不好了！京城豪门有家大小姐柳如玉带领南境战神金卫军包围了巡捕司，要求我们立即释放凌霄，否则就铲平巡捕司。什么？龙国有四大战神，南境战神龙兴宇是四大战神之首，就连江阴南背后的东林集团董事长李浩，在柳如玉和龙兴宇面前也心疼老矣。林神医，我错了，求您大人不计小人过，不要跟我这样的小人物计较。林神医，我只是一时被猪油蒙了心，才会瞎了狗眼那么对待您，求您饶命！呵呵，我可承受不起。林神医，只要您饶了我，我愿意给您当牛做马。林神医，求您饶命！从今往后，我就是您的一条狗，您让我咬谁就咬谁。你们太看得起我了，我只是你们口中的低等人而已。江英南和刘勋贵知道，如果得不到凌霄的原谅，柳如玉到来他们的下场会非常惨。你们要么自行了断，要么去监狱里面度过下半辈子。江英南和刘勋贵都有些绝望，两人不约而同的看向彼此，仅仅只是一个眼神，两人面露狰狞的看着凌霄，眼神中尽显疯狂之色。林霄，你最好不要比我们跟你同归于尽。那你们尽管试试。呵呵，你的身手是很厉害，但是别忘了，你现在都不能动弹，嘎，你轻而易举。林霄毫无反应。你嚣张个屁！如果不是柳如玉，你在老子面前只不过是卑微的蝼蚁。你你，刘勋贵直接被吓跪了。江英南或许不知道沈迅仪有多么尖，江英南也跪了下来，他的心里非常绝望。这时，巡捕司司长严冬来，领着柳如玉和李大龙来到审讯室。哦这这里刚刚发生了什么？沈沈迅已是自爆了吗？没想到会在这里见你。我向您道歉，都是因为我欲下不言。多谢你当初的救命之恩，若是没有您出手相救，我早就已经成为了一堆白骨。当初之事，不必记挂在心。救死扶伤本就是医者的天职，而我只是做了一件身为医者应该做的事情。你他喵当初可不是这么跟我说的，林神医，我之前求您的事情。刘小姐，你是不是忘记了一件很重要的事情？柳如玉的脸色顿时变得非常难看。这次见面，她得跪下叫她爸爸。林神医，你是不是有些过分了？我为了救你，搞出这么大的阵仗。柳小姐，你是不是搞错了？我没有让你来救我。说句难听的话，你就是脱裤子放屁，多此一举。林霄，你有些过了。我家小姐今晚救了你，你如此这般，岂不是忘恩负义？我忘恩负义，我让她救我了吗？龙叔，不必再说了，我自己做出来的苦果，我自己承受。柳如玉自嘲的笑了笑，当初如果不是她不可一世的嚣张态度，又岂会惹恼林霄？亿万富豪请我去治病，却被王氏御用神医一顿嘲讽。柳如玉自嘲地笑了笑，当初如果不是他不可一世的嚣张态度，又岂会惹恼凌霄？爸爸，哦，我只是随口说说而已，你居然当真了？混蛋，你早说，跪奶奶跪也跪了，叫也叫了，你他喵才说出来！哼，我其实也没当真，只是想要满足一下你的虚荣心罢了。好好好，要不你再叫一声听听。你你，哼，林神医，事情已经调查清楚，你可以离开了。严司长，我相信你肯定会秉公办理。但是我不能就这么离开。江一南让人强拆了我家的房子，必须要按照市场价格的两倍做出赔偿。另外，我父母妹妹受到惊吓，还需要赔偿治疗费、误工费、精神损失费、亲情破坏费，连同强拆的赔偿，总计 1,500 万。严冬来皱起了眉头，林霄的要求在他看来有些不符合规矩。那这样，我先出去，你们自己协商。林霄，你不要太过分了，别忘了我的老板是李浩，你老板是你老板，你是你。现在我跟你协商赔偿 1,500 万，一分钱都不能少。你不要太过分了。我只是问你要应得的赔偿，怎么就过分了？罢了，我懒得跟你废话。你若是不想赔，就拿你的四肢来抵债。啊！我我赔，只是我我没有那么多，只有一千万。你之前不是觉得自己高人一等，怎么就只有一千万？罢了，看你这么识趣的份上，就不跟你计较了。凌霄直接给了江英南一个银行卡号，让其当场转账。看着转账成功，凌霄眼中闪过一抹阴冷。啊！这两只手就当你抵了五百万。你你。刘勋贵看到凌霄如此狠辣，吓得脸色苍白。然而，凌霄看都没有看他一眼。林神医，之前是我的态度不对，我向您道歉。您大人有大量，不要跟我一个小女子计较，请您原谅我的傲慢无礼。他别无选择，他爷爷对于柳家太过于重要，一旦出事，柳家现在的地位就岌岌可危。柳小姐，你去把老爷子接来江城，我出治。无论他得的是什么病，就算我无法治愈，也能让他多活一年。柳如玉和李大龙一脸震惊，无论什么病都能够让病人多活一年，这得有多么自信才敢说出这样话？林神医，我担心爷爷会在途中发生什么意外，我还是希望您能够随我。柳小姐，我已经做出了让步，否则就凭你之前对我的态度，就算你把老爷子带来我面前，我也不会出手治疗。至于在前来的途中是否会发生什么意外，那是你们考虑的事情，与我无关。说完，凌霄就直接离开。这个混蛋也太可恶了，不就是懂点医术，有什么好狂的？小姐，他有狂的资本啊！你别忘了，他可是一招就击败了。如果不是他手下留情，我可能非死即残。柳如玉满脸不爽，却无法辩驳。妈，这张卡里面有拆房的赔偿款，以及你们受伤、精神方面的赔偿款，一共一千万，你收下吧。什么
。郑秋燕还是有些不信，对于他们一家而言就是巨款，就算辛苦一辈子也未必能够赚到。你你们看，那那群人好像是冲我们来了。只见四个西装革履的壮汉跟随着一个中年男子往这边走来。林神医，您好，我是东林集团董事长李浩，我是来向您道歉的。什么？东林集团董事长林霄脸上没有丝毫感情波动，因为江英男的原因，他对李浩甚是反感。小肖，李董这样的大人物，咱们可不能得罪他呀。林夫人，你说的话严重了。林神医是我仰望的存在，所以不是他得罪不起我，而是我得罪不起他。都怪我没有管好身边的员工，让他伤害到了你们。我现在向你们道歉，对不起。李董，您您太客气了。多谢林先生和林夫人理解，但毕竟我手下的员工伤害到了你们，道歉还是有必要的。另外，我还会赔偿你们医疗费、精神损失费、亲情破坏费，总计两千万。说完，李浩直接掏出一张事先准备好的两千万支票。李李董，您之前不是已经给了小肖一千万吗？那一千万是江秘书赔偿的，而这两千万是我赔偿的。江秘书的行为虽然不是我指使的，但我还是有着一定责任，所以我为此做出赔偿是应该的。林神医，我想请您去给我父亲治病，只要您点头，要求您可以随便提。李董，我的规矩想必你也了解，想要请我治病，最好不要耍什么心眼，否则免谈。林霄，你妈，你不要再逼我了，我做人有自己的原则，行医也有着自己的规矩。你你你给我这时，李浩的手机来电铃声突然响起。李董，不好了，老爷子病情加重，顶多能再支撑一个小时。李浩的脸色顿时大变，他一言不发的看向林霄，干脆心一横。林神医，求您给我父亲治病，只要您点头，我愿意把我所有东林集团的股份都转让给您。为了自己的父亲，放下董事长的身段下跪。由此可见，李浩是一个至孝之人。李董，起来吧，看在你这么有诚意的份上，我就破一回例，随你出诊。谢谢林神医，爸妈，你们先去找个售楼部看房，我待会来找你们。VIP 病房正在进行急救之人是一个白发苍苍的老者，李浩顿时面露喜色。楚神医，您老人家什么时候来的？滚一边去，不要打扰我。这位就是咱们龙国大名鼎鼎的国医圣手楚神医，林神医。我之前已经请过楚神医很多次了，但一直没有请来，根本不知道他今天会来。无妨。楚神医的名头，他在监狱里的时候听说过，全名楚天阔，龙国王室十大御用神医之一，称之为国医圣手。楚神医，你的针灸有问题，必须赶紧停下，否则李老爷子恐有性命之危。哪里来了晃冒嚣子？你懂什么？赶紧滚出去！什么玩意？就凭你也敢质疑楚神医的医术？张长林、莫笑宇他们都见识过凌霄的医术，只是碍于楚天阔的身份，不好替凌霄解释。你好，还不赶紧将此人赶出去？楚神医，这位小兄弟是我请来的医师，希望您看在我的面子上消消气。好你个李浩，如果你请来是一个名医也就罢了，但你却请了一个黄毛小子，你这不是看不起老夫，而是在羞辱老夫。楚神医，我根本不知道您今天会来。你懂，这就是你的不对了。就算楚神医没来，你也不应该请一个黄毛小子啊！你这不单只是在羞辱楚神医，同时也是在羞辱我们第一医院全体同仁。哎，李董，我估计你是被骗了。我建议你赶紧向楚神医道歉。李浩的脸色顿时阴沉了下来。就凭你们这几个废物，也配质疑我，也配教我做事？于叶冰小姐打赌，输了就要。就凭你们这几个废物，也配质疑我，也配教我做事？那两个专家不敢再多言，他们不是楚天阔，可没有胆子得罪李浩。李浩，你这是在耍威风给俺看吗、嗯？我岂敢在您面前耍威风？我向您道歉，还请您大人不计小人过，继续给我父亲治疗。看在人命关天的份上，我就不跟这个黄毛小子计较了。小子，睁大你的眼睛看好了，什么叫做起死回生之术？我就睁大眼睛看看你是怎么害死李老爷子的。你，楚天阔气得仿佛七窍生烟，一个黄毛小子竟然敢接二连三的质疑他的医术。林神医，就当我求您了，不要再说了。既然如此，那我也就没有留下来的必要了。说完，凌霄就直接转身离开。李浩最终没有追上去，毕竟楚天阔的声明和威望都不是凌霄所能比拟的。李老爷子突然喷出了一口鲜血，咋咋可能会这样？楚天阔的脸色变得非常难看，一时间有些不知所措。楚神医，我父亲这是怎么了？我我我不知道。李浩暴怒不已，他强忍着想要抽楚天阔大耳瓜子的冲动。情况如何？李董，老爷子的气息几乎断绝，就算是华佗在世，也回天乏术。什么？好你个楚神医，你刚刚不是很自信吗？怎么会把我父亲治死了？楚天阔虽然很不爽李浩的态度，但他却无言以对。李董，我建议赶紧去将林神医追回来，他的九转还魂针，说不定有机会将老爷子抢救回来。李浩顿时眼前一亮，立即转身跑出了病房。楚天阔眉头紧锁，难难道是我眼拙了？张院长，你是不是认识那个小子？他就是在手术室施展九转还魂针救了可可的人。那认准了东九转换魂针吗？是与不是，等到李董请回林神医，你自己亲自辨别吧。绝对不可能！九转还魂针已经失传近千年，他怎么可能会？李浩在医院大门口追上了凌霄，一句话都没有说，当即就跪在凌霄面前。林神医，求您原谅我之前不相信您，我现在知道错了，求您救救我父亲。凌霄神色淡漠的看着李浩。凌霄，凌霄抬头看去
。只见叶冰一脸诧异的朝着他这边走来。李李董，您您这是凌霄？李董这样的大人物，如果知道你是骗他，难道你还想进监狱吗？没错，我确实骗了李浩，你让他收拾我吧。嗯，叶冰直接愣住了，一时间竟有些不知所措。你是什么玩意，也敢质疑灵神医？你再敢说灵神医的一句不是，我就让你后悔来到这个世界上。叶冰都怀疑李浩不是脑子有问题。灵神医，您真的不肯原谅我吗？凌霄平静的看着李浩，没有接话的意思。李浩彻底绝望，失魂落魄的朝着一号楼走去。叶冰看到李浩走远，这才松了口气。算你运气好，劝你以后最好不要再骗人了。叶斌，如果我能够证明我没有骗人，你答应我一个条件，怎么样？他一直想要收拾叶斌出口五年前的恶气，只是一直没有找到机会。赌就赌，谁怕谁？你就不先问问我的条件是什么吗？姐，我根本不可能会输，又何须在意你的条件？是吗，李董？我可以救你父亲，但是事成之后，你必须向江城扶贫机构捐赠至少价值一个亿的物资。另外，我和这位美女律师之间的赌约还需要你帮忙见证。林神医，不管您是否能治愈我父亲，我都向您保证一定会捐赠一个亿的扶贫物资。至于见证您和这位小姐之间的赌约，您放心，有我在，他根本不敢赖账。林霄没有说话，抬起脚步就朝着一号楼走去。哼，搞得跟真的一样，我还就不信邪了。楚天阔的脸色非常难看，他此时已经束手无策，只能眼睁睁看着。这时，林霄三人走了进来，李老爷子有救了。我去，我没有看错吧？主神医竟然也在这里。在众人神色各异的注视下，凌霄走到病床边，然后掏出随身携带的银针，开始针灸。楚天阔神情略显紧张。郭郭然诊了室，灸转换混诊。在众人的注视下，李老爷子的状况以肉眼可见的速度好转，原本苍白的脸色逐渐恢复血色。楚天阔脸色相当难看，那几个专家脸上都火辣辣的疼。<笑>李老爷子口中突然开始溢出黑紫色的液体，毒素已经开始排出，不要多久就能排完。不会是林神医啊？那两位专家这时都羞愧的低下了头。完了，这混蛋如此记恨我，他提出来的条件肯定非常过分。林神医，多谢您的救命之恩，我马上兑现承诺，将我在东林集团所有的股份都转让给您，还有之前捐献一个亿的物资扶贫，我马上就会落实。哪里？转让东林集团所有的股份，这可是三千三百多亿，不是三百多块啊！林霄有着自己的原则，属于他的别人想不给都不行，不属于他的，他一分都不会要。股份就算了，我就老爷子跟你无关，只是为了赢得和叶冰之间的赌约而已。何况你已经答应捐助一个亿的扶贫物资，算是两清啊。林慎怡，对不起，我只欠不应该勾烟砍任敌，恁医术高超，冤在我职上，我想摆能为师，就能成全。叶冰几人一脸不可思议的看着楚天阔，楚天阔竟然要拜凌霄为师，那可是龙国王室十大御用神医之一啊！我只是一个黄毛小子，我不配。说完，凌霄就直接走了出去。叶冰犹豫了一下，满脸苦涩的也跟了出去。那两个专家都暗自松了口气，庆幸凌霄没有跟他们计较。叶大律师，请问你现在心情忐忑吗？别废话，赶紧说出你的条件。看来你这是要认命了呀。哼，我可不像你那么流氓，本姑娘才不会耍赖。我本来并不打算提什么过分的要求，但你却鄙视我，这让我很不爽啊！你你想要干什么？我在入狱的时候发过誓，出狱之后要打你屁屁。叶冰小姐，这就是我的条件，你觉得如何？你你无耻！跟我五年的监狱生涯相比，这条件怎么就无耻了？再者，你自己打赌输了，就该履行我提出来的任何条件。当然，如果你不愿意，那就算了，我待会去跟李浩打声招呼。叶冰脸色铁青，气血翻涌，有想要吐血的冲动。他知道凌霄不达目的肯定不会罢休，尽管他百般不愿，但他还是做出了决定，一言不发转过身去。快点！<笑>算了，我怕打你脏了手。嘿嘿，你你凌霄，你混蛋！老娘诅咒你将来不得好嘎！离开医院，凌霄给林正龙打去了电话，去找青龙商会会长算账。看我手撕直升飞机！离开医院，凌霄给林正龙打去了电话。爸，你们在哪？我们前往林州的路上，小肖，你别多想，我们只是想离开江城，换个新的环境生活。等我们到林州安顿好之后，一定会打电话告诉你住址。小肖，你妈转了点钱到你以前的那张银行卡上面，你可不要乱花，要留着娶媳妇用。小肖啊，听妈一句劝，做人做事都得低调。哎，你是个聪明的孩子，我就不多说什么了。有什么事等我们到林州安顿下来之后再说吧。说完，林正龙就挂断了电话。林霄嘴角泛起了一抹苦笑。事已至此，现在也该是时候去找赵虎算账了。青龙庄园，青龙商会可不是普通商会。身为会长的赵，可是有着江城之虎的名头。凌霄刚走近，就有两个男子朝他走来。这不是你能来的地方，赶紧滚！凌霄是来找赵虎算账的，自然不愿跟这些小喽啰浪费口舌。啊！凌霄的脸色没有丝毫波，抬起脚就往庄园里面走去。赵虎似乎早已经预料到凌霄会来。凌霄刚刚走进庄园，就有几个手持钢管的人冲了过来。来啦！就这。阁下强闯青龙庄园，逞凶斗恶，是不是认为我青龙商会软弱可欺？前方走过来几个西装革履的男子，其中为首之人脸上还有这一道狰狞的刀疤。此人是青龙商会副会长王一刀，青龙商会的二号人物。你是何人？与我青龙商会有何仇怨？我是来找赵虎的，与你们无关。听到凌霄的话，王一刀心中稍微松了口气。他跟赵虎本身就不对头，自然不会为了对方而招惹上一个可怕的未知敌人。让行！这时突然传来一阵轰鸣声，闻声看去，只见一架直升飞机缓缓升起，虽然距离有点远。但他还是清晰看见坐在直升飞机上的赵虎，
五。王一刀等人怒目的仰头看去，正好看到直升飞机冒着烟往下坠落。直升飞机坠落到地面上，瞬间产生了爆炸。我勒个去，这尼玛还是人吗？我不希望再看到青龙商会。他本以为能够取而代之担任商会会长，然而在绝对的实力面前，青龙商会就是土鸡瓦狗，轻易便可碾碎。您，您放心，我，我马上宣布解散商会。凌霄没有再多言，直接离开。三天后。凌霄来到了第一医院，据他推算，可可今天就能办理出院手续。林神医，您终于来了。可可怎么样了？白白小姐母女昨天下午被白家人带走了。什么？白家？五年前如果不是白家关了白诗韵禁闭，他可能根本就不会坐牢。您您大可放心，白家人没有伤害白小姐母女俩，只只是想要让白小姐嫁给江南。听说三日后江家要替江南和白小姐举行订婚宴。至于可可，伤势已经痊愈，目前在白小姐的父母家里。幸福家园。凌霄刚抬手准备敲门，就听到房间里面响起一个中年妇人的谩骂声：“白时韵，你个扫把星！五年前要不是因为你，我和你爸也不会被驱离白家核心层。我警告你，这回你最好乖乖跟江大少订婚，否则你永远别想再见到那个小野种。”门外，凌霄眉头紧锁，他没有想到白时韵的母亲竟然会是这样的。妈，只要你不伤害可可，我一定会听从你们的安排，跟江南订婚。时韵，我和你妈都是为了你好啊！你好好想想，你不同意嫁给江大少，你觉得他会轻易放过你吗？时韵，你要理解啊，我和你爸这么做，真的都是为了你好。我一定要先见到可可。白时韵，你想要见那个小野种可以，但必须是在你跟江大少完成订婚之后。如果你不乖乖配合，我可以向你保证，你永远别想再见到那个小野种。此人名叫白杨，是白敬轩的父亲。我警告你，最好不要伤害可可。可可的亲生父亲是个神医，他前两天刚救了东林集团李董的父亲。一旦让他知道你们伤害了可可，他一定会让李董出手收拾你们。那个废物坐牢五年，怎么可能会医术？就算他会医术，又能厉害到哪里去？以李董的身份，什么样的神医请不到？怎么可能会找上他？白诗韵，你要吓唬我，至少也得编一个像样点的谎言，别用这种话羞辱我的智商。我不需要你相信，我倒是想让他出现在我面前。他废了我儿子，我怎么也得让他做不成男人。对了，你说如果我在弄砸那个小野种，让他断子绝孙如何？白诗韵皱起了眉，他知道凌霄很能打，但现今这个社会能打有什么用？白杨见白诗韵沉默不语，态度越发嚣张。白诗韵，你曾经好歹是白家大小姐，怎么会变得如此无知？凌霄只不过是一个刚出狱的废物，他拿什么跟我斗？他有这个实力吗？还有，他打了江少，你认为江少会让他活着吗？江少已经放出话，不管是谁，只要将凌霄废了，就奖励一百万。白诗韵的脸色变得非常难看，他不知道该如何是好。可可他想要保护凌霄，他也想要保护。难道这就是我的命运？无论我怎么反抗，都难以改变沦为白家争取利益的工具。我可以听从你们的安排，跟江南订婚、哦，但你们必须答应我两个条件：第一个条件，不许伤害可可和凌霄。第二个条件，给凌霄五百万，让他带着可可离开江城。我不是在跟你们商量，否则我绝不会就范。白杨和徐凤莲都皱起了眉头，脸色阴晴不定。这时，白婷婷看着白诗韵：“我亲爱的表姐，既然你不在乎你女儿的性命，那我现在就打电话让人弄没她，可好？你打吧，反正我就算碎了你们的愿，可可估计也活不成。”白婷婷的脸色顿时僵住，她怎么也没有想到白诗韵竟然不吃这一套。既然如此，那我就成全你吧。婷婷，打电话让人将那个小野种丢到海里面喂鱼。白诗韵脸上毫无波动，但他心中却无比慌张。他怎么可能会不在乎可可的生死？<咳>就在双方僵持不下之时，凌霄突然踹开了门，阴沉着脸走了进来。他怎么来了？其余之人之前都没有见过凌霄，只是听闻其名，未见其人。小子，你是什么人？<咳>你刚刚骂谁？小野种，又将谁扔到海里喂鱼？你谁？你特吗？你。白杨再度张口，但马上就闭上了嘴巴。初次会见白家老爷子，竟然给我来了个下马威。难道你就是五年前那个糟蹋了白诗韵的人？可可在哪？<咳>凌霄，你要想活就赶紧放开我爸！我最后问一遍，可可在哪？你特么？我倒是想说，可我开不了口啊！白婷婷见凌霄无视了她，抄起一旁的椅子就朝着凌霄身上砸去、啊。椅子瞬间四分五裂，散落一地。凌霄却是稳如泰山，纹丝不动，并未受到丝毫伤害。这这怎么可能？你别着急，等我说说完，你老子再收拾你！你这个废物，竟敢动我爸，还敢威胁我！你信不信，只要本小姐一句话，你……话多都是两只胳膊、两条腿，在我面前找狗屁的优越感。我再问一遍，可可在哪？白杨气得想要吐血，可是脖子被凌霄掐得死死的，想吐吐不出来。你你好像掐得有点紧了。哦，你怎么不告诉我你快窒息了？你。白杨气得脸色铁青，气血翻涌。凌霄看向白杨和徐凤莲、哦，可可在哪？他他被老爷子派人带走了，目前应该在老爷子那里。老爷子非常喜欢可可，有老爷子在，没有人敢欺负他。如果真的是在爷爷那里，我相信他不会伤害可可。如果白老爷子真的这么好，当初怎么会任由白家人将你驱离白家？我爷爷六年前得了怪病，陷入沉睡，直到前两天才醒了过来。我正是得知爷爷醒来的消息，才会上了他们的当，回了白家。你如何保证你爷爷不会伤害到可可？还有可可在他呢，他为什么不告诉你？凌霄没有再说什么，转身离开。白诗立即跟上了凌霄。既然已经知道可可的下落，自然没有留在这里的必要。白家庄园，白正廷自在地坐在
，白诗韵并未多想，就朝着里面走去。这时，林天站起身来，轻蔑的看了凌霄一眼，便直接离去。凌霄不急不缓的走到白正廷的对面坐下。听说你的医术很厉害，能否帮我检查下身体？你的身体早就已经油尽灯枯，在六七年前就应该嘎了。是有人用了续命之法，让你苟延残喘至今吧？不出意外，你最多能够再活三天。白正廷满脸震惊之色，他怎么也没有想到凌霄竟然单凭肉眼就看出了他的身体情况。那你能否治愈，或是让我续命几个月？可以。那，那你可否为我治疗？我为什么要救你？只要你治愈我，酬劳一个亿。除此之外，你还可以再提一个不过分的要求。我治病救人全看心情，我看你不顺眼，所以不治。小子，你可知道自己是在跟谁说话？你知不知道只需要我一句话，江城就在无你的容身之地？威胁我，有点意思。我是在给你获得富贵的机会，不要不识抬举。<笑>林霄气乐了，怎么总有人自认为自己高高在上？老头，你不要自我感觉良好，我林霄可不吃你这一套。白正廷眉头紧锁，林霄软硬不吃，这让他非常恼火。老林，过来教训教训这个不知天高地厚的黄毛小子。下一秒，林天就犹如鬼魅似的出现在林霄面前。白正廷和林天都以为林霄肯定会被吓一跳，然而林霄却极为平静。他不会是被吓傻了吧？的确有这个可能，毕竟他只是一个普通人，何曾见到过这种鬼魅的身法？呵呵，我胆子有那么小吗？老林，再让他长长见识。话音刚落，林天就突然一巴掌拍在面前的石桌上，石桌瞬间四分五裂。小子，你的脑袋比这石桌还要硬吗？如果没有，我建议你最好乖乖给老白治病，否则你的脑袋将会跟这石桌一样。林霄神色平静的看着林天，懒得接话。林天感受到了来自林霄的蔑视，顿时勃然大怒。小子，我最后再给你一次机会，给不给老白治疗？老东西，你这是恼羞成怒吗？林天抬手一巴掌朝着林霄打去，林霄轻易抓住了林天的手腕。你，林天神色惊恐的看着林霄，全身冷汗直冒，没曾想到林霄的手就好像是铁钳似的，使尽全力都无法挣脱分毫。这这怎么可能、啊？林天脸色变得苍白不已，气息也变混乱不堪。你你竟然是先天境武者，你如此年轻，怎么可能？先天境、啊，早在四年多前，他就已经踏入了先天境。至于现在，连他自己都不知道自己属于什么境界、啊。凌霄瞥了白正廷一眼，懒得跟这个将死之人计较，抬起脚步往里面走去。凌霄是他目前唯一能够活命的希望，他怎会轻易放弃？你是爸爸吗？哦、嗯，可可，我太好了，可可终于有爸爸了，以后就不会再有人骂可可是小野种了。呜、哦，可可好开心呐、啊！凌霄鼻子一酸，眼中泛着泪光。这时，白诗韵走了过来，可可就拜托你照顾了，希望你善待他，不要再让他受苦了。凌霄有些诧异的看着白诗韵，白诗韵三天后就要跟江南订婚，所以现在要将可可交给自己。放心吧，我不会让可可受半点委屈的。凌霄并没有跟白诗韵多说什么，转身离开。可可，妈妈对不起你，我相信凌霄一定会是一个合格的父亲。老林，你觉得曾经的江城第一高手汪老是否会是此人的对手？难道那个老家伙还活着？还活着，当年他是诈死，其实一直在江陵身边。如果是汪老，应该能稳压林霄一头，毕竟这小子还年轻，无论是战斗经验还是真迹浑厚程度，已经不及汪老。立即联系江陵，通知他提前诗韵和江南的订婚仪式，就定在今天晚上，地点白家庄园。可可来到金陵阁后，一直闷闷不乐。妈妈，可可很听话，一直没有求爸爸去找你，也没有在爸爸面前提起你。看着可可，林霄非常心疼，眼眶略显湿润，满脸的复杂之色。可可，爸爸知道你没有睡着，你起来吧，有什么话都可以跟爸爸说，爸爸一定会满足你。闻言，可可便睁开了眼睛，神情忐忑地坐了起来。爸爸，可可错了，不该装睡骗你。可可没错，爸爸也没有怪你。爸爸，可可想妈妈了，你你可以带可可去见妈妈吗？可可可求你了。可可别哭，爸爸这就带你去找妈妈。真真的吗？当然，我们现在就去找妈妈，但你得答应爸爸，以后有什么事都得跟爸爸说。嗯嗯。近几十辆的豪车停在白家庄园外，整齐有序，台面拉满。强闯白家婚礼，没曾想到江家居然留有后手。近几十辆的豪车停在白家庄园外，整齐有序，台面拉满。凌霄还未接近白正廷的别墅，白昂和徐凤莲就看了过来。你们来干什么？这里不欢迎你们，赶紧带着这个小爷种滚。请你说话客气点，否则后果自负。我呸！你吓唬谁啊？这里是白家，是豪门，可不是你这种低贱的人能够塞野的地方。别挡道！你吓唬谁呢？你现在塞一个给老娘看看。从未听过如此可笑的要求，你个小畜生竟然敢打我老婆！你是不是嫌自己的命太长啊？白羊的脸色顿时僵住，他忽然想起凌霄在他家揍白羊的画面，就好像是中了定身咒似的。白羊和徐凤莲都愤怒不已，但却不敢发作。这个小畜生太嚣张了，我一定要弄了他！你还愣着干什么？还不赶紧打电话叫人？这小子很能打，白家的那几个保镖叫来，估计也得挨打。你就是个废物，自己老婆被人打了都能忍气吞声。我们现在去找江南，他肯定会替我们出这口恶气。凌霄刚到二楼，就听见一个卧室里面传来白诗韵恼怒的声音。江南，你最好别逼我。师爷，你就放弃挣扎吧，反正你迟早是我的人，先让我爽爽怎么了？爸爸，是妈妈的声音，她好像遇到麻烦了，你能救救她吗？放心吧，有我在，
。白诗韵，你的手最好不要抖，若是伤着了你自己，我保证会在那个小野种的身上也画上一道。你你敢？你信不信我跟你同归于尽？就你一个手无缚鸡之力的弱女子，也配？白诗韵，我劝你不要自取其辱，乖乖的从了我。嘿嘿，那个小野种虽然还小，但却完美的继承了你的基因。等它长大之后，就可以代替你伺候我。想想就非常期待呢。你个畜生！贱人，知道你跟我之间的差距了吗？就在江南准备进行下一步动作之时，只见凌霄神色冰冷的带着可可走了进来。是你，你竟然还敢出现在我面前！白诗韵顿时大喜，没有丝毫犹豫，就跑到了凌霄面前，带着可可出去。我不希望可可刚刚得到父爱就失去了。你放心，我知道分寸。江南见凌霄再次看向了自己，<咳>他害怕了。凌霄的武力他是亲身体验过的，你你可不要乱来。你要是弄死了我，是要偿命的。凌霄神色平静，不急不缓地走向江南。凌霄，我的身份你应该清楚，你要是敢动我，连你的家人都会受到牵连。江南以为凌霄害怕了，你的靠山江阴南已经完蛋了，没有他替你撑腰，我想要弄死你就跟碾死一只蚂蚁一样简单。你现在想要活命还来得及，赶紧跪下叫爷爷，然后再自费一条腿。他在考虑要用什么手段折磨江南，而江南却误以为他是害怕了。哼，老子非常讨厌你现在的表情。你在我面前装什么？跪下叫你爷爷，还让我自废一条腿？江大少爷，你以为你是谁？上次如果不是江一南出现，你以为你只是受点皮外伤吗？你看吧，你现在还没有认清楚现实吗？你的命此刻就在我一念之间。<咳>江南顿时有些慌神了。我我错了，你可千万不要冲动。这就对了吗？这才是你该有的态度。我姑且饶你一命，但是死罪可免，活罪难逃。你你想要干嘛？你刚刚说的那些话还记得吗？一想起来，老子就火大，所以就让你断子绝孙好了。林凌霄，你你若是伤害了我，是要坐牢的。坐牢？就你，乔畜生！你若是敢伤害江少一根头发，他的保镖就会做掉你的小野种。只见徐凤莲、白昂以及两个保镖压着白诗韵和可可走了进来。这个距离，他想要出其不意的救下白诗韵和可可并存，但他不能出现一丝意外。放开他们！放开是不可能放开的。立即给老子跪下！你以为我刚刚做出让步，你就能吃定我了？你可有想过，只要我女儿出事，你一定会跟着陪葬。江南的脸色顿时僵住，他知道凌霄并非危言耸听，算你狠。不过我现在还不会放了你女儿。徐凤莲和白昂见江南离开，都不敢多做停留。凌霄来到现场坐下。江南，徐凤莲带着神色忧伤的白诗韵走了过来。白诗韵急得不行，下意识就想要冲向凌霄，可一旁的徐凤莲挡在了他面前。那个小野种在江少手中，你若是不想他有事，就给我老实待着。几个服侍会议的人涌进了会场，<笑>其中为首之人正是青龙商会的二把手王一刀。王一刀，他带人来这里干什么？诸位不必恐慌，王董是我请来的。有个不开眼的东西招惹了我，我要让他看看他一个废物与我之间的差距有多大，让他明白一个道理：这并不是一个拳头大就能为所欲为的年代，而是要有钱有权。白诗韵的脸色非常难看，他想要站起身来，但却被他身旁的白正廷按住了肩膀。相信他。白诗韵愣住了。相信凌霄爷爷这话是什么意思？难道爷爷并不是真的想要让我嫁给江南？他心中虽然有着很多疑惑，但还是选择听从白正廷的话。凌霄，现在知道你与我之间的差距了吗？我承认你很能打，但我一句话就叫来了这么多人，他们一人一口口水就能淹死你。凌霄，你现在给我跪下叫声爷爷，我会去考虑饶你狗命。王一刀目光死死的凌霄，由于凌霄没有抬头，他看不清楚面容。正巧这时、啊，王一刀的脸色瞬间变得惨白，额头冷汗直冒。他此时将江南的祖宗十八代都问候了一个遍。你他喵的，你说这人是个废物！凌霄，你装个锤子，还不赶紧滚过来下跪求饶！凌霄坐在原地，根本不为所动。王董，让你的人帮我收拾了这个不知天高地厚的小子！王一刀顿时有种想要冲过去拔了江南的冲动。你这是想要害死我吗？凌霄似笑非笑的看着王一刀，我不知道您在，求您原谅。啊、王一刀可是有着成为新任江城之虎的势头。难道青龙商会两天前突然宣布解散与他有关？江南的父亲江陵则是眉头紧锁。以王一刀现在的身份，跟江陵都可以平起平坐。这小子难道有着深不可测的背景？王王董，你是不是认错人了？他是个废物啊！闭嘴，我跟你不熟。刀刀哥，你你信不信？你再多说一个字，我就弄没了你。江南这回彻底懵了。王一刀不给他面子很正常，但他老子江陵就坐在一旁看着，连他老子的面子也不给。你是谁啊？我认识你吗？王一刀很快反应过来，凌霄这是想要低调，不想让人联想到青龙商会的解散与他有关。小人名叫王一刀。您不认识我，我是被您不经意间透露出来的霸气所震慑，才不由自主的向您下跪，让您受惊了，还望原谅。听到王一刀的话，众人都是一脸无语。不认识，不经意间透露出来的霸气，特么糊弄小孩子呢？你王一刀是那种胆小如鼠的人吗？既然认错人了，那你还不滚？啊，对，我这就滚。王一刀连忙带着人灰溜溜的离开。江南，你刚刚说什么？我是废物，要跪在你面前叫爷爷，你才会饶我狗命是吧？啊！我很不喜欢你看我的眼神，所以忍不住出手了，希望你不要介意哈。你你，我刚刚说的话你没有听见吗？你再用我不喜欢的眼神看我，我会直接将你的眼珠子抠出来。江南憋屈的想要吐血，但他却不敢发作。就在这时，江陵一巴掌拍在餐桌上面。小子，我不管你是谁，劝你不要这么嚣张。我江家在江城这个地方还是有点能量的。白正廷饶有兴致的打量着凌霄，小家伙，接下来你会怎么办？使用武力碾压，还是会给我带来别的惊喜？呵呵，那就让我见识一下你的能量。王叔，出来教训教训这个狂妄的小子。一个身穿蓝袍、看上去有些仙风道骨的老者，稳稳落在凌霄面前。江城第一高手被
，什么玩意？因为一个老不死的就能护你周全？汪老目光一凝，目光死死的盯在凌霄脸上。小家伙，你太嚣张了，我替你的长辈好好教训教训你。汪老眼中闪过一丝寒耳，一拳朝着凌霄轰去，两拳相撞。汪老倒飞不死，眨眼间就到了十几米之外。汪老的脸色惨白不已，艰难的仰头看向凌霄，眼神中满是难以置信。你你，汪老两眼一闭，重伤昏迷。那可是曾经的江城第一高手，就这么被秒了？这就是江城曾经的第一高手吗？也太弱了吧！真没想到我竟然小看了你。不过你武力强又如何？在我江家面前，你依旧是蝼蚁。狠话谁不会说？哼<笑>！就目前的形势而言，凌霄想要弄没他们父子，比喝水还要简单。你还有什么底牌没用吗？尽管使出来，如果没有，那就休怪我让你儿子当太监了。小子，你别太狂妄了。我江家存在百年，岂是你能够挑衅的？我再数三声，你儿子就要变太监。一、二，等等，爷爷，小妮子，不用着急，我不认为江家的那些底牌能够伤到林小子。可是，没什么可是，江家根本奈何不了他。白诗韵柳眉紧锁，他忽然有些怀疑，订婚仪式提前是白正廷针对林霄的阴谋。林霄，你不能逞强啊！白诗韵，我现在就打电话弄没你女儿。你够了，我最讨厌别人用我的亲人威胁我，特别是我女儿。你这么做，难道就不怕我弄你女儿？这你放心，她已经被人救出来了。白老爷子，我没说错吧？白正廷脸上闪过一丝尴尬。没错，我已经让林天救回了可可。江林呢？祸不及鸡儿的道理难道你不懂？如果不是看在你老子的面子上，我早就一巴掌拍死你这个无耻之徒了。可可是我重孙女，也是你能动的。你当我白家软弱可欺吗？白家众人一脸无语。如果不是您老莫许，江家父子怎敢在庄园里面闹事？现在被凌霄揭穿，却倚老卖老，装傻充愣，果然江还是老的辣。我刚刚说过要让你成为太监。就绝对不会食言。凌霄突然抬起脚，你你怎敢？江林的脸色阴沉到了极点。他就江南这么一个儿子，凌霄这一脚就等于让江家断子绝孙了。你似乎很愤怒，但你的愤怒有用吗？你最好祈祷你叫的人快点到，否则你的下场绝对不会比你的太监儿子好到哪里去。铲草要除根的道理，凌霄岂会不懂？时间转瞬即逝，两辆巡捕司专车来到了现场。江林屁颠屁颠的跑过去迎接白诗韵和白正廷的脸色微变，他们没有想到江林竟然叫来了巡捕司。在众人的注视下，其中为首之人竟然是巡捕司司长严东来。林霄这回肯定完蛋。呵呵，我估计他这回要终身监禁。让他嘚瑟，一个普通人再能打又有什么用？在绝对的权势面前，根本不算什么。真没想到，竟是严司长亲自到来。严司长，您，江林，你涉嫌故意杀人、操控金融市场、强征土地、伤害多人致残等罪名，这是拘捕令，请你配合调查。严严司长，你是不是搞错了？我是一个合法商人，怎么会做这种事情？你是不是合法商人？不是你说了算，是证据说了算。来人，带走。话音刚落，就有两个探员上前控制住江林。江林一脸不可置信，他没想到在这之前竟然没有收到半点风声。江南涉嫌侵害多名女性，去把他带过来。严东来，你休要血口喷人，针对我江家，你可有考虑过后果？再给他加一条罪名，威胁执法人员。你，白诗韵和白正廷目瞪口呆，这是什么情况？这人让我儿子成了太监，严司长，你该不会坐视不理吧？严东来瞥了江林一眼，便看向凌霄。江林，你是不是受到的刺激太大，产生幻觉了？没人啊，我只看到有白家的几个人，难道凌霄就在白家几个人当中吗？你们可看见江陵指的地方有人没有人？没有人，没有人。江陵，你听见了吗？那里没有人，肯定是你产生了幻觉。严东来一本正经的看着江陵。严东来，你竟然明目张胆的包庇凌霄，我要起诉你。欢迎起诉，但你最好能够拿出证据，否则就是诬陷。诬陷巡捕司司长，你应该知道会是什么后果。你，你，白家众人惊惧交加的看着凌霄。这小子究竟有着什么样的背景，竟然连严东来这个黑脸包公都如此明目张胆的包庇他？白正廷嘴角泛起了一抹苦涩，他今晚针对凌霄的算计，现在看来只不过是一场笑话罢了。凌霄早就明白了，只是白正廷已经是将死之人，他懒得与之计较。我女儿呢？白正廷见凌霄没有找他算账的意思，稍微松了口气，然后便直接打电话给林天，让其将可可带回来。通完电话，白正廷便直接走到凌霄面前。林神医，今晚之事我错了，求您责罚。我懒得跟你计较，起来吧。求林神医看在可可的面子上。出手救我一命，只要愿意出手，任何条件我都可以答应您。白诗韵见状，稍微迟疑了片刻，还是无法眼睁睁看着白正廷嘎掉。凌霄，求你救救我爷爷。我可以救他，但我却没有十足的把握，而且我还有两个条件，他必须答应让你出任白氏集团总裁，并且要将其名下的所有股份都转到你名下。白诗韵愣住了，他没有想到凌霄竟会提出这样的要求。白昂和徐凤莲则是惊喜不已，这样他们一家不但可以回归白家，还会成为白家的掌控人，身份地位不可同日而语。而此时，白昂和白婷婷的脸色都变得非常难看。爷爷不能答应他，他肯定是想要利用白诗韵侵占咱们白家的财产，你可千万不能上他的当。爸，婷婷说的对，你可千万不能答应。爷爷，这小子一看就不是什么好东西，你一定要三思啊！你们这群畜生，难道你们眼里只有钱，根本就不在乎我的生死？我决定了，诗韵现在就是白氏集团总裁，明早之前，我的所有股份全部都转到他的名下。爷爷，你糊涂啊！刚刚那个家
那家伙刚刚出狱，底子不干净，肯定是为了骗咱们家的财产。白正廷眉头紧锁，白家人这么一说，他心中有些动摇了。万一到时候真治不好，他似乎也只能吃哑巴亏。罢了，既然这样，不治了。这时，看到林天带着可可正往这边走来，凌霄抬起脚步就迎了上去。白正廷看着凌霄的背影，冷色阴沉了下来，目露凶光。老林，立即把可可带走。他这是打算挟持可可，逼迫凌霄给他治病。只可惜他打错了主意，林天甚至都还没有反应过来。老东西，你真是给脸不要脸！你是嫌三天的命太长了，想要缩短到今晚吗？林林霄，你别误会，我并没有怀疑你，我只是，只是过来，我们走。白诗韵对白正廷已经失望至极，没有丝毫犹豫，就朝着林霄走去。这个白家已经将他伤得体无完肤。白正廷看着林霄离去的背影，满脸的后悔之色。林霄和白诗韵刚刚走出院子，救护车就到了林霄身旁，停了下来。快快来救我爷爷，他快不行了。里面除了昏迷不醒的刘老爷子之外，还有一个身穿青袍的老者。林霄的目光落在青袍老者身上，柳家竟然有武者宗师庇护，不愧是京城四大家族之一。刘老爷子脸色苍白，气息微弱。凌霄没有丝毫迟疑，立即走上前去，将刘老爷子抱住。这里空间过于狭小，空气不流畅，不方便施救。凌霄正准备下车，青袍老者却突然挡在他面前：“小家伙，你就是如玉小丫头口中所说的林神医吧？抢救柳家老爷子，却遭到宗师高手阻。”凌霄正准备下车，青袍老者却突然挡在他面前：“小家伙，你就是如玉小丫头口中所说的林神医吧？”凌霄面色一沉。震了发作，尊爷爷，赶紧让开，不许质疑林神医。柳如玉有些忐忑地看着凌霄，凌霄的臭脾气，他可是见识过的。小丫头，你该不会是让人给骗了吧？这小子如此年轻，医术能力还到哪里去？我建议还是别让他折腾老爷子了，赶紧带着老爷子返回京城，说不定他还能见家人最后一面。老孙，啊、老友的情况不容乐观，根本没有可能活着返回京城。什么？你看，都是你干的好事。等回了京城，看你怎么跟你那些叔叔伯伯解释。其实柳家人根本就不同意柳如玉带着柳老爷子前来江城，正是他帮助柳如玉偷偷将柳老爷子从柳家带出来的。孙秋，我尊敬你才叫你一声孙爷爷，但我希望你摆正自己的身份。你还没有资格对我柳如玉所做之事指手画脚，请你立即滚到一边去，不要耽误林神医。孙秋脸色铁青，他在柳家地位崇高，但念及自己跟柳老爷子之间的交情，最终还是退到了一边去。小家伙，你最好真的有点本事，否则我必让你后悔来到这个世界上。凌霄扛着刘老爷子就下了救护车，然后将刘老爷子放到地上躺着。凌霄掏出随身携带的银针，开始施针。我我爷爷还有救吗？嘿嘿，如果你再叫我一声爸爸，老爷子就肯定有救。别开玩笑了，专心施针。只要你治好我爷爷，我心情一好，或许会。嘿嘿，我是不是眼花了？这位不是京城柳家大小姐柳如玉吗？我的天，竟然真的是她！柳小姐，这个家伙是个骗子，他根本就不懂医术。在前不久，他刚治嘎了两个人。你再敢多说一个字，我就让你白家灰飞烟灭。白婷婷的脸色瞬间僵住，不敢再多言。我相信那个小丫头，不要再让这个小子折腾老爷子了。如果你不听我的，那我便只好强行制止。孙爷爷，既然我爷爷根本不可能活着返回京城，请问你阻拦的意义是什么呢？凌霄只不过是在我爷爷身上扎几针，请问有什么影响？你若是再强行干扰凌霄救人，我就有足够的理由怀疑你是想要谋杀我爷爷。孙秋皱了皱眉，他承认柳如玉之言有道理，他的阻拦根本没有任何意义。孙爷爷，孟爷爷已经对我爷爷的情况束手无策，让凌霄试试又有什么关系？你们都别说话，保持安静。这位小友的针法不简单，好像好像是传说中的九转还魂针。白发老者是刘老爷子的私人医生，医术高超。难道这小子的医术真的非常厉害？在众人的注视下。凌霄行云流水的扎完最后一针，脸上已经布满了汗水。刘老爷子的气色肉眼可见的好转。你刚刚说什么？要让我后悔来到这个世界上？这话我说的，有什么问题吗？你，我最讨厌别人威胁我，威胁我是要付出代价的。白家众人已经被凌霄的彪悍吓傻了，连柳家的人凌霄都照做不误，又何况是他们？堂堂武者宗师，就这样被他一拳秒了？太不可思议了！老友的病情不但完全控制住了，并且至少还能活两三年。不愧是九转还魂针，今天有幸亲眼目睹，简直是三生有幸。白正廷此刻心情激动，似乎看到了自己活命的希望。林神医，我错了，我不该怀疑您。只要您答应救我一命，我立即就将名下所有白氏集团的股份转到诗韵名下。林霄没有理会白正廷，小子，你竟然敢偷袭老夫！哟呵，不愧是宗师，挺扛揍的吗？您您不禁夸呀，把你的联系方式告诉我，待会我将药方发给你。一个亿的治疗费可以吗？不必了。如果你觉得心里过意不去，可以再叫我一声爸爸。你想得美，人情两清，有缘再见。凌霄直接带着白诗韵母女俩离开。凌霄不放心白诗韵母女俩，所以凌霄决定跟随白诗韵母女俩回去，便于照顾。你回去吧，如果想可可了，明天早上再来看他。为了可可，我希望你可以带着可可跟我回去。我不可能跟你回去，当年之事责任在我，不需要你的怜悯，更不需要你负责。我不是在怜悯你，而是对可可负责。凌霄，我知道你现在有点本事，但
，你留在这里多有不便，请你离开。白诗韵说完就往里面走去，凌霄自然不放心，就这么离开。他到院子里面打坐。张峰，一道耳熟的女声将凌霄惊醒，正是跟凌霄要联系方式的徐小雅。你有病吧？我都已经让你送我回来了，你可不要得寸进尺。小雅，你就别装纯洁了，我能不知道你吗？你为了提升工资，跟你们科室的主治医师在办公室玩暧昧。你无耻！我爸可是院长，只要你乖乖当我的小情人，别说加工资，就算你想当护士长，都只是我一句话的事情。张峰满脸猥琐的笑意，他已经追了徐小雅将近三个月，然而却被徐小雅一直吊着，既不拒绝也不答应。你个王八蛋，就要污蔑老娘！老娘清清白白的，没有跟任何人玩暧昧。徐小雅，你就别在我面前装了，我现在给你两个选择，要么乖乖当我的小情人，要么我明天一早就让你从医院滚蛋。老娘不干了，我还就不信老娘离了第一医院就混不下去。张峰愣住了，不是这剧本写错了吧？这个时候徐小雅不是应该摇尾乞怜的求我吗？你最好不要逼我用强。你。你可不要乱来啊！你这是犯罪，是要坐牢的。坐牢？呵呵，我爸可是张长林，你知道他认识多少大人物吗？老张那么好的一个人，竟然养了你这么一个猪狗不如的畜生。当看清楚凌霄的样貌，徐小雅一脸惊喜。男神，你怎么会在这里？你认识我爸？长得人模狗样，却是一个衣冠禽兽。罢了，看在你老子的面子上，滚吧！这么的，老子差点就上了你敌当。就你一个破屌丝，怎么可能会认识我爸？小子，老子劝你不要多管闲事，有多远就赶紧滚多远，否则我会让你后悔来到这个世界上。难道我看着很面善吗？男神，张院长在江城人脉极广，你你还是不要管我了。对付你这样的低等人，根本就用不着我爸，我就能够轻易摆平你。见凌霄不为所动，徐小雅有些着急了。凌霄，你别逞强了，赶紧离开。白痴，闭嘴！你你刚刚叫他什么？我叫他男神啊。不是这句，我说的是他的名字。他叫凌霄啊，你有病吧？不就是一个名字？你至于激动成这样？我特猛，你哪里看出来我激动了？老子是被吓的。啊、林林神医，不是林爷爷，我才是低等人，是畜生。求您大人不计小人过，饶我小命。张峰全身冷汗直冒，他爸张长林警告过他，千万不要招惹上一个叫凌霄的人。徐小雅猛圈了。林神医，等等，难道凌霄就是医院里面这些天传的那位林神医？滚吧！张峰如获大赦，连忙起身，灰溜溜的跑走。凌霄，你怎么会在这里？难道你那天对我一见钟情？所以就找到这里来了。你明天去挂个专家号，看看脑子吧。凌霄，只要你开口，我就做你的女朋友。再不行，我可以自己洗白白。脑残。男神，你骂人的样子好帅哦，我好喜欢。求你再骂我一次。小雅，不许胡言乱语。啊，诗韵姐，你你怎么还没睡？徐小雅脸色通红，下意识的低下头，却不敢看白诗韵。小雅，这个家伙不是什么好东西，抛弃妻女，你最好离他远一点。诽谤，赤裸裸的诽谤我呀。啊，诗韵姐，他该不会就是你前夫吧？不会吧，我的男神怎么可能会是这种渣男？前夫，凌霄差点一口老血喷出。没错，就是他，渣男。咱们走。说完，白诗韵就直接带着徐小雅离去。这个女人抽疯了吧？凌霄回到院子继续打坐。次日上午，凌霄听到有脚步声，下意识的睁开眼睛。老东西，你是来找屎的吗？上午，凌霄听到有脚步声，下意识睁开眼睛。老东西，你是来找屎的吗？我，我是来找诗韵的。我拿股份转让协议来给他签字。签了字，他就是白氏集团第一大股东白正廷。这时，白诗韵走了过来，我跟白家已经没有任何关系了，请你离开。诗韵，昨晚的事情我已经知道错了，我不求你原谅，只求你收下我的这点心意。如果你不接受股份，我就跪在这里向你忏悔，直到你愿意接受为止。你打错主意了，凌霄可不会听我的，帮你治病。诗韵，请你相信我，我真的只是为了补偿你们母女，我这个将死之人，我留着这些股份也没用啊。白诗韵柳眉微蹙，他多少还是有些心软了。凌霄，你能不能？不能。凌霄似笑非笑的看着白正廷，我倒要看看这个老家伙怎么继续演下去。你也看到了，我很想帮你，但是有心无力。没事，我来真的只是为了将股份转让给你，这是股份转让协议，白氏集团以后就是你说了算。石玉，我能见见可可吗？我们白家亏欠这个孩子很多，我想在临终之前见见他。石玉，就当爷爷求你了，让我见可可一面吧。白正廷可是他爷爷，他没有想到白正廷竟然会向自己下跪。我答应让你见可可，赶紧起来。凌霄脸上浮现出了狰狞的冷笑。老东西，你打错算盘了。可可开口，我确实会答应帮你治疗，但怎么治疗，可是我说了算。会一会，白正廷和可可就走了过来。爸爸，他爷爷好可怜，你救救他吧。这个老东西怎么骗的可可？可可，我答应你，但你要回屋去，并且没有我的允许，不许出来。嗯，谢谢爸爸救他爷爷。白正廷顿时有一种很不好的预感。林林神医，麻烦你了，无需客气。看到凌霄面目狰狞的模样，白正廷下意识就有想要逃走的冲动，但他别无选择。你，你该不会想要做掉我吧？老东西，你要是不相信我，那就滚蛋！白正廷现在根本就没有选择的权利。去哪治疗？躺下去。白正廷认命，原地躺下。凌霄蹲下，掏出银针，第一针落下，封住了白正廷的哑穴。第二针落下，白正廷突然感觉到全身酥酥麻麻的。
。第三针落下的一瞬间，他全身仿佛像是遭受到万只蚂蚁噬咬似的，火辣辣的疼痛瞬间让他痛不欲生。他张大嘴巴惨叫，却发现没有发出半点声响，这才意识到凌霄这是在故意折磨自己。啊，他是魔鬼吗？老东西，刚刚我忘记告诉你了，治疗的过程有些痛苦，你可一定要抗住啊！他妈，这是有些痛苦，简直就是痛不欲生啊！你个老东西，昨晚就已经给过你机会，但你不珍惜啊！怀疑我的医术也就罢了。可你不该利用可可。待到白正廷昏了过去，凌霄就认真开始了治病。半个小时后，白正廷醒了过来、嗯，吓死老夫了，还以为这个家伙会直接做掉我。白正廷站起身来，他惊愕的发现身体似乎恢复到了十年前的状态，没有丝毫迟疑，就立即冲到医院做检查。白诗韵带着可可走了过来，爸爸妈妈要送我去学习，我觉得可可很有必要换一个学校。白诗韵柳眉微微蹙起，他知道凌霄是因为担心可可，这件事情你做主吧。天心校园，整个江城最好的学校，每一个保安都是退役的特种兵。每个学期学费就需要五百万。白诗韵看了一眼天星学校的招牌，让可可转来这里，你是不是疯了？凌霄瞥了白诗韵一眼，拉着可可就往天星学校大门走去。你能不能不要任性？你知道天星学校一个学期需要多少学费吗？知道，五百万。知道你还来一个学期五百万，一年就是一千万啊！就算你现在给得起一个学期的，但是下个学期呢？可可的学费不用你操心，别说一年一千万，就算是一个亿，我也给得起。你才刚靠医术赚到了一些钱，但也不能这么乱花啊！凌霄懒得理会白诗韵，拉着可可往前走去。一个身穿保安服的中年大汉就走过来，挡在他们面前。你请回吧，学校目前不招生。这位大哥，帮我联系一下你们院长，我想跟他谈谈。兄弟，你知道天星学校每个学期的收费是多少吗？应该是一个学期五百万吧。既然知道，你为何还来？林霄懒得再废话，直接掏出手机打电话给天星学校的老板燕南天。老燕，我现在在你的学校门口，你有时间的话就亲自来一趟，帮我女儿办入学手续。大哥，你别装了，行不？看来这脑子病的不是一般严重。我们老板亿万身价，你也配认识？就算认识我们老板，又岂会亲自前来帮你女儿办入学手续？他可是有两三年没有来过学校了。哟，这不是白家的那个小贱人吗？只见一个中年贵妇往这边走来，此人正是秦无极的表姐赵秋燕。真晦气！你该不会是想要送那个小野种来天星学校吧？就凭你这个小贱人，有这个实力吗？你特么谁啊？竟然敢打我！你知道我是谁吗？你刚才骂谁呢？怎么，本来就是小野种，还不让人说了？嗯赵秋燕的脸肿得像猪头一样，不敢再开口。你给我听好了，以后你要是敢再骂我女儿一句，我就扯下你的舌头喂狗。什么？你女儿？原来你就是这个小小可可的爸爸林霄。你可知道我是谁？我是秦无极的表姐。你打了我，你完蛋了。原来你跟那个绿帽龟是亲戚啊？那好，我给你一个打电话叫人的机会，最好是把还躺在医院里面的绿帽龟也叫来。你给我等着！赵秋燕撂下一句狠话，就开始打电话。你能不能不要这么鲁莽？特别是当着可可的面这么做，会给她造成不好的影响。你先带着可可去里面等着我。保安大哥，麻烦你行个方便可以吗？可可，就你妈妈进去。嗯嗯。白诗韵复杂的看着凌霄，最终还是没有说什么，带着可可就往学校里面走去。你以为他们躲进学校就安全了？待会我一定会让你们一家三口付出惨痛的代价。喵的，一个低等人竟然敢打老娘，非得给你点颜色瞧瞧。我让你说话了吗，兄弟？赶紧带着你老婆女儿离开吧，秦家可不是我们这种小人物可以得罪的。多谢你的好意，但区区秦家，我还没有放在眼里。半小时后，两辆价值过千万的豪车在天星学院大门外面停了下来，其中为首之人正是秦家家主秦海洋。除了秦海洋之外，还有几个体格健硕的中年大汉。你就是五年前那个该死的服务员，那个绿帽龟竟然没有来，可惜了。听到凌霄的话，秦海洋的脸色瞬间阴沉了下来。五年前我就该让人把你丢到海里喂鱼去，不过现在也不迟，你伤了我儿，我就让人将你碎尸万段，不过分吧？<笑>秦家家主来找我报仇，竟被自己保镖暴打一顿。五年前我就该让人把你丢到海里喂鱼去，不过现在也不迟。你伤了我儿，我就让人将你碎尸万段，不过分吧？<笑>老狗，狠话谁都会说，关键是要做到。既然瑞茂龟没有来，那我就勉为其难的收拾你一顿解解气。真是好大的口气！正奇，去打断那个小子的双腿，拖到我面前来。原来只是一个普通人，老板，你带我们哥几个来，未免有些小题大做了。正奇来到凌霄面前，居高临下，一脸亲密。小子，我真不想对你出手，但没办法，谁让我拿人家工资了？这么说，你不是秦家人了？我和那个几个都是老板高价聘请回来的保镖，你他喵的跟他废什么话？赶紧动手，兄弟，对不住了，拿人钱财替人消灾。看在你人品还算不错的份上，我给你一个臣服于我的机会。啥？小子，你是在白日做梦吧？郑奇可是我用一千万年薪聘请回来的，就凭你也想让他反水？既然你不愿臣服，那就动手吧。放心，我会对你手下留情的。你小子有些装过头了。这，一招擒拿朝着凌霄抓去，再给你一次机会。难怪敢在我面前那么嚣张，原来有点本事。说完，郑奇就爆发了全力，想要挣脱被凌霄抓住的手，结果却是纹丝不动。这这怎么可能啊！正奇脸色变得苍白不已，气息极弱。怎么回事？实在不好意思啊，我已经手下留情了。谁曾想你太弱了？特么，你这也叫手下留情了？我都差点被你一巴掌打了。
。秦海洋和赵秋燕看向凌霄的眼神充满了恐惧，他眼中的低等人轻易就秒掉了他花费一千万请来的保镖，也太弱鸡了吧！我就只是随手一巴掌就伤及到了五脏六腑，还好我医术还行，不然你就遭老罪了。说完，凌霄就蹲下去取出银针给郑奇针灸。秦海洋示意身后的几个武者趁机偷袭凌霄，几个武者对视了一眼，就直接闪身冲向。<笑>怎怎么可能？秦海洋和赵秋燕的脸色瞬间变得煞白。给老子跪下，否则别怪我不客气了。听到凌霄的话，几个保镖的身体好像不受控制似的。你们几个干什么？还不赶紧给我起来！老子花费那么多钱养着你们，可不是让你们来给人下跪的。给你一次机会，跪下自己扇一百个耳光，我就饶你一命。你算什么玩意？要我给你下跪？做梦！秋燕，我们走，你们三个去揍他们一顿，我便不再为难你们。听到凌霄的话，几个保镖拦住了秦海洋和赵秋燕。你们敢啊？这么啊？你们？你你的医术也太神了，我感受到五脏六腑好像充满了澎湃生机。小意思，啊，我可以臣服您，但是我有个请求，希望您能放了秦海洋，他毕竟是我的雇主，我臣服您已经是不假道义，我不能眼睁睁的看着他被活活嘎掉。果然没有看错人，送他们去医院吧。几个保镖闻言，连忙转身离开。兄弟，没想到你这么厉害，医术还如此高超。老哥，我之前有眼不识泰山，实在惭愧的很。主人，从现在开始，我郑奇的命就是您的了。起来吧，不必如此，以后我们以兄弟相称即可。我不是在跟你商量。好的。这时，一辆黑色轿车停在了凌霄后方，一个身材肥胖的男人走了下来。孙毅看到来者，心中大惊：“院长，林神医，对不起，路上堵车，所以才来晚了，请您责罚。”孙毅想到之前质疑凌霄，感觉自己当时就好像是一个白痴。当白诗韵看到跪在凌霄面前的人竟然是燕南天，我我这是在做梦吗？那可是身价百亿的燕南天。燕总，你有些小题大做了，这点小事还不至于。林神医，他们应该就是您的夫人和小公主吧？我女儿入学的事情就交给你了，放心吧，林神医。燕南天说完。就朝着白诗韵母女走去。你以后就负责暗中保护他们母女的安危。您放心，除非我答，否则我绝对不会让任何人伤害他们分毫。孙大哥，我女儿在这里上学，还希望你平时能够照顾一二。这是自然，你就放心吧，拼了命也不会让任何人伤害到小侄女。那就拜托你们了。凌霄没有再多说什么，直接转身离开。出狱多日，也该是时候去做点自己的事情了。凌霄来到红叶集团，他刚刚走到大门，就被两个保安拦了下来。你找谁？我是来应聘唐总保镖的。唐雨嫣。红叶集团总裁凌霄认识唐雨嫣的哥哥唐凤。凌霄出狱前，唐凤特意拜托他帮忙照顾唐雨嫣。不是我瞧不起你，就凭你这副细皮嫩肉、小胳膊细腿的模样，连当保安的资格都没有，还想给唐总当保镖？做梦还没醒吧？神不可貌相。没错，我就是以貌取人。似乎你没有面试我的资格吧？所以请你让开，或者是带我去见唐总。我确实没有面试你的资格，但是我有不让你进门的资格。难道你就不怕唐总知道开除你？你是在威胁我？你可以这么理解。你老六，算了，反正他也面试不上，就让他去目睹一下咱们唐总的绝世容颜又有何妨？男子瞪了林霄影，转身退到了一边去。红叶集团总裁办公室，我花费那么多钱，竟然养了你们这一群废物，已经过去了这么多天，你们竟然连一点线索都没有查到。说话的正是红叶集团总裁唐雨嫣，在他对面的分别是唐雨嫣的秘书宁无双、保安部经理王忠、总经理张涵、行政部经理徐灿阳。这时，唐雨嫣的眼角余光正好看到坐在沙发上的林霄，你是何人？我是来应聘保镖的。林无双四人同情地看着凌霄，这家伙真是一点眼力见都没有，竟然在这个时候进来撞枪口，你给我滚出去！小丫头，你有点小暴躁，看来你这两天应该是来大姨妈了。唐雨嫣的脸色阴沉如水，一双美目中感觉随时都有可能喷出火焰来。你们三个废物还愣着干什么？赶紧将此人轰出去！这位小兄弟，请你离开吧。唐雨嫣，我能来应聘你的保镖是你的福气，希望你不要不识抬举。唐雨嫣目光一凝，直勾勾盯在凌霄脸上。你究竟是什么人？我叫凌霄，最近才刚刚出狱。王中四人一脸懵，刚刚出狱之人竟然跑来应聘唐总的保镖，确定不是脑子有坑？你在哪个监狱服刑？第一监狱。你们都出去吧，这是什么情况、啊？他们虽然都非常好奇，但是却不敢有丝毫迟疑，连忙转身离开了办公室。是那个人让你来的吧？没错，那个人自然就是他的哥哥唐凤。总裁美女请我吃饭，却被人一顿嘲讽。是我哥让你来的吗？没错，你走吧，啊、我不需要他的人来保护。你误会了，我不是他的人，我答应他的事情就一定会做到。我说不需要就是不需要，立即给我滚出去！我真替唐凤那家伙有你这样的妹妹感到悲哀。你竟然不知道他当年为何要那么做？我不想知道，也不需要知道。我只要知道他不听从我的劝告，做了违法的事情。你们兄妹之间的或是我没兴趣管。我今天来除了是来给你当保镖之外，还有件事情要跟你合作。跟我合作？你一个刚刚出狱之人，有什么可以跟我合作的资本？据我所知，你的红叶集团跟秦氏集团在多数业务上都有竞争，而你们近三年来一直都处于下风。我可以免费给你提供资金，而你负责将秦氏集团搞破产。听到凌霄之言，唐雨嫣的俏脸上闪过一丝不屑。你能给多少？你想要多少就有多少。唐雨嫣顿时好像被泼了一盆冷水，立即给我滚出去！有些机会一旦错过了，就会难以挽
，混蛋，竟敢羞辱我！”凌霄看向正义脸猛的宁无双四人，美女，你过来给我按摩。秦无双愣住了，这家伙的脑子难道真有病？哪来的二货，竟然叫聂秘书给他按摩？怎敢想的？你要是不过来给我按摩，待会可不要后悔哦。林秘书给他按摩，什么？宁无双稍微迟疑了一下，就不情不愿地走到凌霄身后。唐雨嫣走过来，看着凌霄一副享受的模样，唐雨嫣就有种想上去踹上两脚的冲动。我同意跟你合作，但前提是你必须提供至少二十亿以上的资金。先叫声爸爸来听听，然后再谈合作。凌霄，你别太过分了。宁无双四人一脸懵圈。如果我给你提供五十个亿的资金，你还会觉得我过分吗？唐雨嫣柳眉紧锁。目前红叶集团不但出现了资金链问题，并且还受到秦氏集团的打压，根本支撑不了多久。你能换个别的要求吗？当然可以。<笑>看到凌霄脸上的坏笑，唐雨嫣顿时有种很不好的预感，猜想凌霄会提出更过分的要求。罢了，为了上万员工的生计，爸爸。宁无双四人都愣住了。你怎么不等我把话说完？其实我要提的要求并不过分，只是让你以后把我当成亲哥哥来对待而已。听到凌霄的话，唐雨嫣差点气得喷血。混蛋，你竟敢戏耍我！这混蛋一定是故意的，我他喵真想咬死他！把你们公司的账户告诉我。你你这就打钱了？合同不用签吗？不必了，还没有人敢黑我凌霄的钱。唐雨嫣眨了眨眼，心中非常好奇凌霄的身份。这家伙究竟是什么来头？五十个亿说转就转。唐雨嫣盯着凌霄，他还是不相信凌霄能够弄来五十个亿。嘿嘿，凌霄自己当然不可能会有五十个亿，甚至目前他的账户上连一个亿都没有。凌霄当着唐雨嫣几人的面，就掏出了手机打电话给南靖首富孙连城，借我五十亿，最好十分钟之内到账。说完账号，就直接挂断了电话。五十亿可不是五百块，谁会那么轻易借给你？你该不会是在戏耍我吧？十分钟时间很长吗？唐雨嫣秘书宁无双手机忽然响起，唐唐总，公司账户刚刚有人转入五十亿，是是您借来的吗？钱到账了。闻言，宁无双四人脸上瞬间布满了震惊之色。真借来了？这怎么可能？你可以开始行动了。你跟秦家有深仇大怨吗？我坐牢五年就是拜秦家所赐。什么？你你该不会就是五年前给秦无极戴绿帽的那个服务生吧？宁无双四人有些不太敢相信，没必要如此大惊小怪，尽快行动！我想要早日看到秦家一无所有。你放心，我一定不会让你失望。随后，唐雨嫣就召集集团全部高层展开会议。会议内容只有一项，今日起开始全面反击秦氏集团。拥有五十亿的现金流，唐雨嫣对反击有着充足的信心。凌霄没有去参加会议，就在唐雨嫣的办公室里面打坐。唐雨嫣开完会回到办公室，已经是中午，我饿了。走吧，去吃饭。凌霄和唐雨嫣走出公司大门，先前阻拦凌霄进去的那两个保安注意到总裁唐雨嫣，顿时目瞪口呆。凌霄这时似笑非笑的看向两个保安：“你们，哇，你们这么崇拜唐总啊？但也不用跪下呀。”两个保安一脸苦涩：“大哥，我们是被你吓的，好吧？你们是不是生病了？没有，没有。之前他们两个是不是阻拦你进去？”凌霄眼中闪过一抹诧异之色：“这都能猜到，好聪明的女人，我快饿坏了，快去吃饭吧。”看着凌霄和唐雨嫣走远，两个保安才松了口气。嗯还好那个家伙没有跟我们计较，否则唐总肯定会开除我。唐雨嫣带着凌霄去了公司附近的一家高档餐厅。有件事情我非常好奇，你来应聘我的保镖只是一个由头，还是你真有保护我的实力？你觉得我会是那种拿自己性命开玩笑的人吗？所以待会请你跟我的那两个保镖切磋一下。你刚才不让你的保镖跟着来，不是就已经选择相信我了吗？哟，这不是红叶集团的唐总吗？红叶集团都快要破产了，你竟然还有心思跟男人约会？就你这心态，在下是在佩服啊！来者是吴正兄，风铃集团董事长之子，而风铃集团就是追随秦氏集团一员。哟，唐总眼光不错啊！唐雨嫣柳眉微蹙，神色冰冷。滚，小白脸，你的技术应该很不错吧？告诉本少，唐总喜欢什么样的姿势？吴正雄，你别太过分了。唐总，你这话就有些不对了。我哪过分了？我只不过是在跟这个小白脸探讨一下技术。等将来红叶集团破产，你来投奔我的时候，我便可以熟练的伺候你啊。吴正雄，你撒泡尿好好照照自己是什么狗模样，这你都能忍？像这样的人无视就好。有道理。其实我过来找你，是想要给你一次让红叶集团存活下去的机会。只要你嫁给我，这样秦家就不会再对红叶集团出手。唐雨嫣，这可是我大发慈悲给你的机会，你可要好好珍惜。大发慈悲给我机会，可笑之极。唐雨嫣，你不要故事抬举。你知道红叶集团破产之后，你会面临什么吧？本少肯娶你，是为了救你脱离苦海。识相的赶紧滚，否则我不介意让我男人把你当成皮球踢着玩。哦。唐雨嫣，你认为你养的这个小白脸敢动我吗？别说给他三个胆，就算再给他一百个胆，他也不敢碰我一根头发。小白脸，我说的对吗？说的对。吴正雄非常满意凌霄的回答，一脸嘚瑟的看着唐雨嫣。就在他正要张口嘚瑟之时，你抱歉，你长得实在太欠揍了，导致我的双手不受控制。不然，你就算再给我一千个胆子，我都不敢扇你。你，吴正雄满脸愤怒的正要开口，凌霄扬起了手，吓得他立即闭嘴。你，你竟敢打我，你不想活了？不好意思，我只是想要挠挠头，没想到竟然吓到你了。特么，你给我等着！吴正雄当即掏出手机打电话叫人，唐雨嫣饶有兴致的打量着凌霄。这是一个有意思的男人，吃顿饭而已，竟然都会有麻烦找上门。据说有能力之人总是会有各种麻
，竟敢在我的地盘上欺负我兄弟！来人正是这家餐厅的老板尹峰和江城之虎王一刀。刀爷，您亲自前来，让在下受宠若惊啊！与美女总裁吃饭时被人挑衅，他竟还叫来了江城之虎。刀爷，您亲自前来，让在下受宠若惊啊！吴少言重了，那人在哪？我倒要看看他究竟有几个胆，竟然敢动吴少。在那，王一刀并未多想，就朝着凌霄走去。兄弟，你大可放心，有刀爷在，不管是谁都得给你跪下磕头认错。我待会一定要让他跪下，叫我一百声爷爷，然后直接打残，扔到河里喂鱼去。王一刀站在凌霄旁边，居高临下。小子，凌霄正好抬起头来，王一刀的脸色瞬间变得惨白不语，冷汗直冒。小子，你知道我身边这位是谁吗？他就是曾经青龙商会副会长、新院江城之虎王一刀。刀爷，知道害怕了吧？害怕就赶紧给本少跪下舔鞋，再叫一百声爷爷来听听。王一刀扬起手，一巴掌狠狠地扇在吴正雄脸上。刀爷，你。刀个屁的爷，还愣着干什么？揍他！嗯嗯，刀爷，这给老子记好了，老子是刀仔。难道王一刀认识这个家伙，并且还非常害怕他？你们在这闹，服务员还敢端菜吗？赶紧住手，把人拖出去再打！小弟们一头雾水，立即拖着吴正雄离开。尹峰目光惊疑不定地盯着凌霄，他究竟是谁？竟然连王一刀都如此惧怕他？爷，我可以离开吗？你留下来陪我吃饭吧。我，我真的可以陪您吃饭。凌霄眉头一挑，并未说话。王一刀见状，连忙坐下，如坐针毡，大气都不敢出。爷，我我错了，有苍蝇在吵，我不喜欢，还不快滚！尹峰连忙灰溜溜的往外跑去。爷，您留下我，是不是有什么吩咐？你很聪明吗？没错，确实有点小事需要麻烦你。不麻烦，不麻烦。您说什么事？无论是上刀山、下油锅，我都在所不辞。没有这么严重，一点小事而已。你可知唐雨嫣最近被人暗杀的事情？唐雨嫣闻言，目光闪烁的看着王一刀。这件事情，他一直让人调查，但却没有调查到丝毫线索。知道，那些刺客都是秦海洋在暗网雇佣的。暗网。暗网是全世界最大的灰色网站，专门为一些见不得光的事情提供线上交易服务。秦海洋就是在暗网上发布了刺杀唐总的任务，只要任务没有完成或取消，就会有接连不断的刺客前来。那有没有办法获取到证据？要想获取证据，只有一个办法：找顶级黑客，攻入暗网后台获取信息，除此外别无他法。但是暗网是由全世界最顶级的一群黑客联手打造出来的，所以攻入暗网后台的希望非常渺茫。红叶集团目前的处境你应该清楚，虽然有我的帮助，迟早都能将秦家搞破产，但我希望能够将利益最大化。你明白我的意思吗？明白，您是想让我暗中阴秦家，短时间内结束这场商战？没错，但不只是秦家，还有那些秦家的盟友，一个都别放过。我知道让你这么做有点难度，所以我允许你使用一些特别的手段，但别做得太过。好的，明白。还有，我希望你约束好手下之人，若是在跟以前青龙商会时期一个样，那你最终的结局可能会跟赵虎一样。您，您放心，我一定会带他们走上正道。没啥事了，你可以走了。如果秦家那边有什么消息，跟唐总联系就行。王一刀神色一松，连忙离开。青龙商会解散，难道跟您有关？我当初只是随口跟王一刀说了一句，没想到他竟然当真了。你确定真的只是随口一说，没有威胁人家？你可不能乱说，我这么好的人，怎么可能会干出威胁人家的事情？那你当时肯定干了什么，对吧？好像也没有干什么吧，就只是当着他们的面随手扔了一块石头。我记得当时新闻有过报道，青龙商会会长赵虎乘坐直升飞机坠机而亡。你你扔的石头，难道刚好击落了直升飞机？吃过饭，为了确保唐雨嫣的安全，决定送唐雨嫣回家。你这是打算回家吗？我打算去一趟秦家，帮你解决后患。我听说秦家可是有武者，你最好别去。秦家的武者估计全部都跑了。怎么可能？那些武者据说是秦海洋花费了一千万年薪请回来的。有钱也要有命花呀！说完，凌霄就直接启动车子离开。难道这家伙已经……凌霄开车还没有走多远，突然感应到附近有一股武者气息正在快速移动。该不会是冲唐雨嫣来的吧？出于保险起见，凌霄立即原路返回。凌霄刚躲进房间，突然一阵香风袭来，且伴随着可怕的杀气。你这怎么可能？凤仪，你有没有听到什么声音？凌霄闻言，立即控制住女子，直接从窗口跳了出去。凌霄离开不久，收到了唐雨嫣的电话，刺客已经解决。这家伙有毛病吧？连说句话的机会都不给我。你你要干什么？要想不受皮肉之苦，就老实回答我的问题。第一个问题，你是不是在暗网上接了刺杀唐雨嫣的任务？女子冷静下来，惊疑不定地看着凌霄。在回答你的问题之前，你能否告诉我你是不是先天镜？你有资格跟我谈条件吗？赶紧回答我的问题。是的。唐雨嫣的命价值一个亿，只要是个刺客都不会错过。我只是让你回答问题，没让你说废话。发布在暗网的任务，除了发布者主动撤掉之外，还有没有别的办法撤掉？没有。除了你之外，是否还有别的刺客接了这个任务？女子没有回答。看来是有了。那你是否知道那些刺客目前在什么地方？你就死了这条心吧，我绝对不会告诉你的。这么说，你是知道了？就你这智商，竟然也敢当刺客？女子的手机铃声突然响起。这娘们真的是刺客吗？执行任务手机不关机也就罢了，竟然还没有设置静音。可可，我在外面呢，你有什么事吗？可可竟然跟我女儿同名，也太巧了吧！悠悠阿姨，可可想吃炸鸡，可我妈妈不给我吃，你买给我好不好？闻言，凌霄的瞳
，你你想要干什么？你是不是租房住在柳树巷66号？这个地址正是白世运租住的地方。跟白世运合租有两个女儿，一个是小护士徐小雅，她之前已经见过；另外一个应该就是眼前这个叫悠悠的女人了。你怎么知道的？这他妈还真是巧了，看得出来，可可似乎非常喜欢对方。你走吧。林霄无奈的笑了笑，直接转身离开。什么情况？这就放了我？我这是在做梦吗？林霄回到唐雨嫣的住处，刺客呢？放了。你疯了，那可是刺客，你怎么能放了？你别担心，我估计他不敢再来了。那可是刺客，冷血无情，你如何能够肯定？呃，该不会那个刺客是个大美人，你怜香惜玉，所以就放了？是又如何？我是男人，喜欢美女不是很正常吗？如果你不是美女，你以为我会来给你当保镖，还给你弄来五十亿？你罢了，你爱咋咋地，与我无关。说完，他就抬起脚步往别墅走去。秦家，一个身强体健的大汉，扛着一个麻袋走进秦海洋的别墅。秦海洋坐在客厅里面。在他对面，则是坐着轮椅的秦无极。秦无极的精神状态并不是很好，脸色惨白。里面是谁？是是叶冰。叶冰被抓，竟有人花十亿对我发布了天级悬赏。里面是谁？是是叶冰。闻言，秦无极和秦海洋的脸色都阴沉了下来。白诗韵那个贱人和那个小野种呢？他们身边有正奇保护，我不是正奇的对手。正正奇好像进阶先天境了。你说什么？中年大汉不敢再开口。你确定正奇真的进阶了先天境吗？确定，他的气息就是先天境，绝对不会有错。秦海洋的脸色阴沉了下来，这对于秦家而言，简直就是噩耗。把那个娘们弄醒，老子要用他卸火！中年大汉立即将叶冰拖了出来。叶冰看到面前的秦海洋和秦无极，脸色瞬间大变，跪下！我是律师，你们这么待我，可想过会有什么后果？叶冰，你又古又稚，在绝对的权势面前，你区区一个小律师能够做什么？你如果想要活命，就老实的爬过来，跪在我面前，让我爽爽。我就算是嘎，也绝对不会让你淫辱。可惜你在我面前连嘎的机会都没有。慢着，你该不会是想要先享受吧？你个逆子！难道你的脑瓜里面装的都是水？只要你乖乖听话，我保证不会让任何人伤害你，还会放你回去。你说，你打电话将白诗韵母女叫来。你休想！看来得给你点颜色瞧瞧，你才会老实配合。老李，你应该还没有碰过这等角色吧？现在我把他赏赐给你，就当着我们父子的面弄他。说完，他立即掏出手机，对着叶冰，满脸邪恶的笑意。拍成视频上传到网上，肯定能在短时间内火爆全网。叶冰的脸色顿时变得苍白不已。你你无耻！呵呵，无力的诅咒有用吗？我最后再问你一遍，给不给白诗韵打电话？你休想！老李，动手！中年大汉闻言，面露狰狞的冷笑。你动他试试、啊！中年大汉下意识的看向门口，只见凌霄神色淡漠的走了进来。看清凌霄的面容，秦无极的脸色瞬间变得煞白。凌霄，你他喵的竟敢来我家！凌霄，救我！想活命就赶紧滚蛋！我放了他你，你你会放过我吗？你觉得会在意一个蝼蚁吗？他感觉以凌霄的实力，恐怕瞬息之间就能够解决自己。老李，你疯了！赶紧抓住叶冰，不要上了这个小子的当！大汉见凌霄真没有为难他的意思，顿时松了口气。抱歉，我没有胆量挑衅一位先天境强者。从现在开始，我与你秦家再无关系，你们就自求多福吧。说完，他就直接转身离开。叶冰一脸感激的看着凌霄，如果不是凌霄，后果不堪设想。凌霄，谢谢你，老子绝对不会放过你这个叛徒。秦海洋和秦无极怒视着凌霄，二人此时心中陷入了深深的绝望。不要用这种眼神看着我，不然我怕我会忍不住，直接一巴掌嘎了你们。我今晚前来就只有一个目的，撤掉暗网上刺杀唐雨嫣的任务。你，你竟然认识唐雨嫣？只要你老实撤掉，我今晚不会为难你。至于你们跟红叶集团的恩怨，我也不会插手。我撤，我现在就撤。秦海洋拿出笔记本电脑，当着凌霄的面就登录暗网。刚登录暗网，就看见一段红色的大字：“天级悬赏任务，江城凌霄，赏金十个。”文字下面还配有凌霄五年前入狱时所拍摄的照片。不，这不是我干的。能看到发布任务的人是谁吗？不能，任务是匿名发布的，唯有暗网后台才能查到发布者的资料。究竟是什么人，竟然如此大手笔？已经有人接了任务，是天级刺客血玫瑰接下的。血玫瑰，该不会是个女刺客吧？对了，天级刺客是什么实力？先天出奇，或者是高阶武者？这么弱鸡啊！你是不是很失望？没有，绝对没有。赶紧撤销唐雨嫣的任务。秦海洋不敢有丝毫耽搁，连忙撤销任务。你可真够舍得的，竟然用一个亿请人做掉唐雨嫣，那你又值这么多钱吗？红叶集团市值过百亿，别说一个亿，十个亿都值得。我好不容易来你家一趟，你该不会让我空着手回去吧？我我已经按照你说的做了，你还想要干什么？你觉得呢？我被你秦家害得坐了五年牢，难道不应该赔点这五年来的青春损失费？我赔你要多少钱？你这话我可不爱听。什么叫我要多少钱？那不成敲诈勒索了？你喵的，这跟敲诈勒索有什么区别吗？他憋屈，但却不敢发作，只能忍着。赔你一个亿可以吗？果然是豪门啊！一开口就是一个亿，成吧？我就勉为其难的收下吧，不用转给我，直接转给江城的慈善机构，就当是给你们父子积德吧。两人听到这话，心里都舒服了点。凌霄看着转账成功，就直接转身离开。第二天一早，凌霄和唐雨嫣刚走出别墅，就看到柳如玉。好几次了，无论在哪，这个女人竟然都能找到。我爷爷要见你，准我走一趟。你有毛病吧？你谁呀、啊？我认识你吗？柳如玉柳眉微蹙，她这才意识到自己的态度有些不妥。我刚刚的态度有些问题
爸爸，女儿求你去见我爷爷，拜托你给个面子好不好？我去，我当初只是开个玩笑，他该不会真的以为我喜欢听？唐雨嫣的眼珠子差点瞪了出来。这个臭流氓有什么好的？要见我就让他自己来，我今天一整天应该都会在红叶集团。柳如玉，我已经很给你面子了，希望你不要继续纠缠。看着凌霄远去，柳如玉再也抑制不住心中的愤怒。凌霄，你就是一个混蛋，无耻之徒，垃圾，渣渣。本小姐诅咒你单身一辈子。一到公司，凌霄依旧在唐雨嫣办公室睡觉摸鱼。突然有人走了进来，凌霄目光一凝，眼前这个女人竟然是高阶舞者。你是谁？我还没有问你是谁，你在雨嫣的办公室做什么？你跟她是什么关系？是我在问你，而不是让你问我。我没有义务回答你的问题。女人，你可知道自己在玩火？丁小小表面上看似慌乱，但她的双眸中却平静无波。你，你想要干什么？我是雨嫣的闺蜜丁小小，你们，你们这是在干什么？雨嫣，快救我！这个臭流氓想要非礼我。雨嫣，还好你来了，不然我我就你一定要替我做主。小小，你跟凌霄是不是有什么误会？呜呜，雨嫣，我对你太失望了，我都被人欺负了，你竟然都不信我。你考虑清楚了再开口。闻言，唐雨嫣迟疑了。虽然她昨天才认识凌霄，但是凌霄的为人她还是信得过的。小小，你应该是误会凌霄了，我相信他，我敢保证绝对不会是你说的那种人。唐雨嫣，你竟然相信他，不相信我？小小，你把我当成了傻子吗？难道我在你心目中连最起码的判断能力都没有？丁小小的脸色有些不是很自然，但是很快就恢复了正常。哎呦，跟你开个玩笑而已，用得着这么认真吗？不过凌霄这个家伙真的太粗鲁了，陪我出去一趟。去哪？去秦家。难道搞定了？那倒没有，目前我已经持有秦氏集团 15% 的股权，想要去恶心恶心秦家父子，有这个必要吗？当然有，难道你就不想看看秦家父子憋屈的嘴脸？他们可是害得小爷我白白坐了五年牢啊！坐牢？你竟然坐过牢？雨嫣，你不是吧？你啥时候堕落了？竟然沦落跟一个坐过牢的人打交道？坐过牢怎么了？坐过牢的人难道就低人一等？我唐雨嫣就不能跟他打交道了？别生气，我只是一时间有些口不择言，其实挺好的。这样的人更懂得自由生活的珍贵，更懂得珍惜身边的人。小小，你走吧，有时间我们再聚。丁小小的脸色变得有些僵硬，眉目中还上过一抹怒意。好吧，那我过两天再来找你。说完，他就转身离开。你相信我吗？这还用问？我当然相信你啊，不然刚刚我为何要赶走丁小小？如果我告诉你丁小小是个舞者，你会信吗？什么？你确定没有看错？丁小小是农村的，而且还是一个孤儿。我认为丁小小应该没有机会接触到舞者。秦氏集团面临破产，关键时刻南靖首富之女竟出手相助。秦氏集团董事长办公室，秦海洋和秦无极父子二人的脸色就像吃了翔一样难看。为今之计，只能收拢资金，让盟友集团再集资。你认为那些家伙还会再给钱吗？他们得知红叶集团背后有神秘金主，已经在暗中搞小动作了。秦无极脸色僵了一下，便闭口无言。事已至此，最可行的办法就是质押股权，向银行贷款，再收拢资金，背水一战。这时，董事长秘书走了进来。秦董，孙氏资本总裁孙颖小姐要见你。你说什么？南靖首富孙连城之女孙颖小姐，你确定真的是她？没错，就是孙颖小姐。我之前在电视新闻上见过她。快去请她进来。不，我得亲自出去迎接她。秦董无需客气。这时，孙颖慢悠悠地走进办公室。孙颖，南靖首富孙连城之女，她若是能够傍上这条大，秦氏集团目前所面临的问题便会迎刃而解。孙总，不知你大驾光临有何贵干？秦董，我就开门见山地跟你说吧，我爸让我来江城考察，想找一家有潜力的公司投资，而我选中了秦氏集团，我打算投资三十亿，但需要百分之四十五的股权。若是你答应，马上就可以签合同；若是你不同意，我立即就走。秦家父子愣住了，这也太巧了。秦氏集团正好需要30亿左右，孙颖就主动送上门来。3 0亿就想要秦氏集团 45% 的股权，未免也太黑了。秦家父子皱着眉头，这孙颖很明显就是有备而来，趁火打劫。正如你们猜的那样，我来之前已经将秦氏集团所面临的困境调查清楚。说句难听的话，就算你们拿股权去质押贷款，在这关键时期，有哪家银行敢给你们放款？若是在这场商战中你们落败，所谓的股权将一文不值。孙总，如果30个亿还不足以稳住目前的形势，请问你还会出于援手吗？我有着那么多股权。你认为我会眼睁睁看着秦氏集团倒下吗？不过到时候得用股权质押，价格还是三十亿换百分之四十五。秦海洋稍微松了口气，只是用股权质押，他倒是可以接受。孙总，你是否知晓红叶集团的幕后金主是谁？知道，是我的一个对头，但我暂时不能告诉你他是谁。签好协议后，孙颖就直接往秦氏集团账户转三十亿，转账成功，孙颖就直接告辞离开。唐雨嫣，你这个小贱人，给我等着！孙颖来到露天停车场，正巧碰到凌霄。林先生，你好，我叫孙颖，孙连城之女。唐雨嫣一脸震惊，南京首富之女竟然认识这个家伙，孙连城那副熊样，竟然生得出你这么漂亮的女儿。我遗传了我妈的基因，那家伙可真是走了狗屎运，娶到漂亮老婆，还生了一个漂亮女儿。这家伙到底会不会说话？我爸派我来协助你，这是我刚从秦海洋手中买来的股权，总计 45% 是我爸让我买来送你的。
，藏语言精了。这个伪君子究竟何德何能？秦氏集团 45% 的股权，说送就送，无功不受禄，你收回去吧。林先生，这是我爸交代的事情，希望你收下，不然我回去之后，我爸肯定会收拾我。我说不要就不要，孙小姐还是莫要强求。好吧，我没猜错的话，你应该就是红叶集团的唐雨嫣吧？是的，闻名不如见面。孙总果然如传言一样英姿飒爽，巾帼不让须眉。唐总莫要说些客套话了，我们都是自己人，我建议咱们以姐妹相称。你叫我小影，我叫你雨嫣。若是你不嫌弃的话，叫我一声莹姐也行。莹姐，唐雨嫣接到秘书宁无双打来的电话，总裁，一个姓柳的老爷子要见凌霄。姓柳的老爷子就是柳如玉的爷爷柳天龙。柳天龙的病情已经有所好转，气色红润，精神抖擞。凌霄走了进来，当看到凌霄的脸，柳天龙就好像魔怔了似的，面不僵化。你你，老爷子莫非是病还没有痊愈？小伙子，你爸叫什么名字？林正龙。林正龙，他是你亲爸吗？凌霄这时意识到了不太对劲，不是。我是个孤儿，林正龙是我养父。什么？柳天龙的神情突然变得有些激动。你你长得跟那人太像了，难道难道你是那人的亲生儿子？那人是谁？林飞宇。林飞宇是谁？长得像应该只是巧合吧？长得七分相似，巧合的可能性非常小。而且你的年龄跟林飞宇之子林峰相仿。林飞宇是京城四大世家林家长子，二十岁就已经成为龙国最年轻的宗师，二十五岁进入军中磨练。短短一年时间，就成为了龙国有史以来最传奇的大统帅。曾经以一己之力灭杀敌国八个大宗师，一战封神。原本他可以成为龙国最耀眼的江星，名流千古。但二十多年前，不知道从哪里冒出来一群神秘人，迫害了林飞宇和其妻子云霓。至于他们的儿子林峰，被一个家奴带走，不知所踪，生死不知。凌霄眉头微皱，如果真是，这也就意味着现在平静的生活会离他远去。老爷子，应该只是巧合吧。要不我把林家老爷子叫来见见你，顺便做做亲子鉴定，还是算了吧。柳天龙目光一凝，他不明白凌霄为何会拒绝。一般人如果知晓自己可能是豪门子弟，谁又会不珍惜这样的机会？我希望你能见见林老爷子，因为这对如玉很重要。我见不见林老爷子，跟柳如玉有什么关系？如玉跟林峰有婚约，根据婚书上的约定，只要林峰一日不解除婚约，如玉一日不能嫁人，哪怕就算是林峰嘎了，也同样不行。若是柳家违反，就必须拿出一半家产赔偿。如此坑爹的婚书，竟然都接受，你们柳家人究竟是怎么想的？当初柳家遭遇仇家围攻，面临灭顶之灾，是林飞宇替柳家解了围。而我当时为了柳家着想，就主动提出联姻，想要傍上林飞宇这个靠山。谁曾想林飞宇直接答应了，还提出如此苛刻的要求，而我还同意了。所以为了弥补对如玉的亏欠，我希望你能见一下林老爷子。林霄沉默了，虽然他有些抵触，但他心中还是有些想要搞清楚自己跟林飞宇之间的关系。试问天下的孤儿，谁不想找到自己的亲人？好吧，你叫他来。见凌霄同意了，柳天龙掏出手机，就直接打电话给林老爷子。林寨，老伙计，我我可能找到了你亲孙子林峰。老东西，听说你去江城治病了，该不会没有治好，还患上了脑疾？你特么才患上了脑疾，你全家都患上了脑疾。我不是在跟你开玩笑，你要是不相信，我现在就让你见见他。柳天龙当即将摄像头对准凌霄，然后发了张凌霄照片过去。飞飞宇，他他叫什么名字？他叫凌霄，老家伙。你这回相信我了吧？哇！我现在就赶来江城，到了再联系。不出意外，你应该就是林飞宇的儿子林峰。老婆和女儿被白家羞辱殴打，对方竟然有大宗师坐镇。凌霄刚走出红叶集团大门，一辆车一个急刹停在他身旁。叶冰走了下来。凌霄，他喵的就是一个扫把星。五年前你就害得诗韵被赶出了白家，五年后你又害得他被白家羞辱。你给我说清楚一点，究竟发生了什么事？下午，白诗韵想要退还白氏集团的股份给白正廷，谁知白诗韵刚刚将股份退还给白正廷，白家众人就对白诗韵母女恶言相向，还惨遭白家众人毒打。从头到尾，白正廷一直冷眼旁观。白诗韵好好的去还什么股份？他真以为白家那些垃圾跟他一样善良？因为他不想让你看不起，害怕你把可可从他身边抢走，他才想着靠自己的能力给可可幸福生活。我的帮助他不要，跟他合租的两个室友的帮助他也不要，就只是单纯的不想连累我们。白家，你们很好啊。不对，正气呢？难道正气跑了？想到这种可能。凌霄的脸色瞬间阴沉了下来，他帮助郑奇提升到先天境，虽然算不上什么大恩，但却如同再造。没过多久，凌霄就到了白家大院门口。白正廷、白阳、白婷婷这时正巧从别墅里面走了出来。凌霄，你敢来我家闹事，是不是活腻歪了？臭小子，你以为自己是先天武者就很牛了是吧？需要知道，天外有天，人外有人。你要是想活着离开，就赶紧下跪求饶。凌霄神色古怪的看着白阳父女俩，事出反常必有妖，这父女俩不是疯了，肯定就是有所依仗。你你想要干嘛？我可告诉你，我们白家现在有宗师罩着。要我下跪求饶？你们谁受得起？还人外有人，你把人叫出来！雕虫小技，竟然也敢在我面前班门弄斧！白杨父女闻言，顿时惊了。这老爷子难道是嫌命长了？凌霄来到白正廷面前，手掌直接挡在白正廷面门。雕虫小技，你是在说你自己吗？白正
，你你你什么你？区区巫族的蛊虫之术也敢在我面前献丑？话音刚落，白正廷脑门上面突然间金光大射，吸一股恐怖至极的能量，瞬间他身上往四周扩散而去。白正廷满脸恐惧，你你不是先天境，你竟然是大宗师！大宗师，大宗师连给我提鞋的资格都没有。什么？你？白正廷的话还没来得及说完，突然两眼一闭，昏倒在地。眼前的白正廷并非是真的白正廷，亦是被其体内蛊虫的主人所控制。白杨父女二人看到白正廷倒地不起，误以为是被凌霄干掉了。这时凌霄看向了他们，误以为凌霄这是要连他们一起干掉，脸色瞬间变得煞白。父女二人就准备逃跑。你们敢逃，可以试试。白杨和白婷婷犹如中了定身咒似的。如果你们想少受点苦，就打电话将参与辱骂我女儿的人都叫来。父女二人听到凌霄所言，赶紧各自掏出手机打电话。叶冰这时蹲在白正廷面前检查心跳和呼吸，确定只是昏迷了过去。便稍微松了口气，看来这家伙不是我想的那样，只知道使用暴力，还是有点脑子的。凌霄眉头微皱，他沉吟再三，还是决定救白正廷。毕竟白正廷被蛊虫控制，做什么自己都不知晓。凌霄取出几根银针蹲下下去，想要不伤及白正廷的性命，就唯有将蛊虫逼出体外。你在做什么？你经历过男人没？你你问这个做什么？太好了，你竟然还是原装的，天助我也！你你混蛋，你！我要借你的一点血用用啊！那那个，我还没有做好心理准备，能不能？什么心理准备？一点血而已，你想啥呢？难道是我误会了你的意思？我只是用来引出这个老家伙体内的蛊虫。叶冰愣了下神，一想到他刚刚说的那些话，他就羞愧的无地自容。我，我们已经打完电话了。你过来。你用我的血真的可以引出那什么蛊虫吗？如果不能，我为什么要你打？难道是为了整你？你也太自恋了吧！我怕疼，你可要轻点。别废话。叶冰一脸忐忑的将手伸到凌霄面前，就闭上双眼，一副康然复达的架势。只不过是一点。至于如此，蹲下来，把血滴在老家伙嘴边。啊！你扎完了吗？我怎么一点感觉都没有？废话可真多。叶冰看了看自己手食指上面的一点血迹，连忙蹲下去往白正廷嘴边滴血。可以了吗？可以了。凌霄将手放在白正廷的脸上，一股澎湃的真气涌入白正廷内体。就在这时，一只苍蝇大小的小虫子从白正廷的嘴里爬了出来，竟然是巫族之中最牛的蛊虫之一——金刚蛊。金刚蛊若是进入成熟期，宿主就会拥有金刚蛊幻神功，刀枪不入。金刚蛊似乎听见了凌霄的惊呼，转身就要钻进白正廷的嘴里，好在凌霄眼疾手快。及时捏住了金刚，紧跟着将真气包裹抛到空中，金刚骨瞬间灰飞烟灭。他估计会昏睡两三天才能醒来。这期间你们可要照顾好他。我让你们叫的那些人怎么还不来？你们该不会通知他们跑路了吧？没有，绝对没有。他们可能是路上堵车了，应该很快就会到。最好如此。白杨和白婷婷欲哭无泪。这要是那些白家人不来，他们可就悲催了。就在这时，一辆黑色轿车正朝这边开来，来了。然而下一秒，他们直接傻眼了。只见黑色奥迪一个急刹原地掉头，显然是奥迪的主人看见了凌霄。想要逃跑，凌霄嗖的一下消失的无影无踪。我勒个去！凌霄宛如鬼魅似的出现在黑色轿车面前，一拳轰出，黑色轿车飞出去了三四米远，当场报废。这家伙还是个人吗？你，你这五年在监狱里面究竟经历了什么？你想知道？等你哪天成为我的小女仆，我就告诉你。<笑>叶冰面色一沉，正要大骂几句，然而脑海中在这时突然冒出刚才残暴的画面，他顿时一激灵，连忙将到嘴边的话咽了回去。你们刚刚说的那个宗师在哪？他不相信自己看错了人，所以凌霄怀疑正奇会不会被那个宗师嘎了。他去追捕一个舞者，到现在都还没有回来。那他是否还会回来？会，他说过会在白家住两个月。凌霄掏出手机打电话给正奇。谁？谁啊？是我，凌霄。你现在在什么地方？啊，林林兄弟，我正被一个宗师追捕，目前躲在一个废弃大楼，我目前还算安全。你不用管我，你赶紧去白家。白小姐和可可被白家人欺凌，也不知道他们怎么样了。你在原地等着我，二十分钟内必到。说完，凌霄就挂断电话，直接转身离去。得知小弟被宗师高手追捕，火速前往营救。小妙山在郊区，距离白家庄园至少有30公里。凌霄，你慢点。那个正奇不是说了他目前还算安全，不用那么赶。不怕一万，就怕万一。还有，请你相信我的车技。十几分钟后，凌霄就赶到了小妙山附近。你就在车上等着。小妙山某处废弃大楼内，正奇的脸色苍白如雪，气息微弱，看上去极其狼狈。在他对面站着一个中年大汉，正是追杀他的那个宗师。真没想到，一个小小先天的命如此顽强，受了我一击，竟然还能活到现在。你别狂，等我兄弟来了，他一巴掌就能够拍打你。呵呵，你兄弟，你该不会想要告诉我，你兄弟也是宗师吧？正奇不语，其实他也不知道凌霄是什么境界，是否会是对面这人的对手。你想要活命吗？你若是想要活命，就跪下当我的狗，我便赐予你活命的机会。就你也配当我的主人？别巴巴了，赶紧给老子一个痛快！ 1 8年后，老子又是一条好汉。区区蝼蚁，这是你自找的。话已刚落，中年大汉就一拳轰向正奇，正奇双眼一闭。就在这危急关头，凌霄突然出现。林兄弟，你终于来了！看来还好，你还嘎不了。你竟然不是金刚谷的主人！金刚谷的主人在金刚谷被嘎之时，一定会受到反噬重伤。然而眼前的中年大汉
，不可能，绝对不可能！金刚骨乃是我巫族最厉害的五重之一，就算你是大宗师也灭不掉。那如果我的实力远超大宗师呢？什么？你竟然？永别啊！我去，宗师被一拳轰杀，林兄弟，你就这么嘎了他？难道你知道这人背后的势力？知道，这回算是摊上事了。区区巫族，凌霄又岂会放在眼里？他不担心自己，就是有些担心白诗韵和可可。随即，凌霄取出银针给正奇治疗。车里的叶冰神色忐忑，非常害怕突然从什么地方冒出来什么东西。你你混蛋，你是想要吓死老娘吗？不做亏心事，不怕鬼敲门，你这是亏心事做多了吧？半小时后，君临阁，你要去哪？去陪可可呀。你去了我怎么办？万一他没有万一，他不敢对你怎么样。凌霄走出别墅，突然一阵伴随着杀机的香风袭来。嗯、是你这么巧，你不会就是天级刺客血玫瑰吧？按网上刺杀他悬赏任务，被一个天级刺客血玫瑰接下。现在看来，还真的有可能是这个傻妞。你就是凌霄，怎怎么会是你？那你还要刺杀我吗？张悠悠郁闷，他已经认出了凌霄，又岂敢有这个心思？我不知道是你，你能不能饶我一次？凌霄这时突然想到了，直勾勾的盯在张悠悠身上打量着。你你这么看着我干嘛？我可告诉你，你若是敢对我有丝毫非分之想，我马上就嘎在你面前。你觉得在我面前你有资格的机会吗？你你可别乱来，我我有病会传染给你的。我不怕。不是有句话是这么说的：“牡丹花下死，做鬼也风流。”我真的有病，求你不要碰我，我不想传染给你。这傻妞真的是刺客吗？就这点胆量，竟敢当刺客，也是醉了。你放心，我对你一点兴趣都没有，我只是缺个小女仆，在考虑要不要收下你。你你是个变态吧？你再说一遍，我错了，求你放过我吧。除了你之外，可还有人接了刺杀我的任务？有，但我不知道他们在哪，只知道他们的代号：玉修罗、高阶武者、血刺、先天初期、狼王、先天后期。这些家伙在你面前都是弱鸡，你没有必要在意。凌霄自然不在意这些刺客，他在意的是在发布悬赏刺杀任务的人会是谁。十个亿悬赏，如此大手笔，必是豪门之家。不是秦家父子，那么就极有可能是曾经的江城第一豪门江陵父子。悬赏刺杀任务的照片是他入狱时候的照片，而江陵父子正好被判入狱，在第一监狱服刑。看来得找个时间去第一监狱一趟了。我知道的都已经告诉你了，我可以离开了吗？我什么时候说会饶了你了？那你要怎么样才肯饶了我？我刚刚已经说了，我缺个小女仆，现在我决定了。就是你了，反正现在找不到合适的人选，也就只好暂时将就下了。你张悠悠委屈，打又打不过，逃又逃不掉。其实我想让你给我女儿当保镖，只要你愿意，我现在就可以帮你突破到先天境。你说什么？他自己的修为自己清楚，没有一年半载修想突破到先天境，你就回答想不想突破就行。当然想，那就行，我现在就帮你突破。凌霄当即取出几根银针，打算使用玄黄神针激发张悠悠的潜力，使其突破。张悠悠的资质比正奇好上很多，说不定还会有什么意外惊喜。十分钟过去，张悠悠身上突然间爆发出一股惊人的能量，一举突破到先天初期。然而突破还在继续，随即突破到先天中期。凌霄本以为要结束了，谁曾想张悠悠的气息还在快速暴增。这傻妞潜力惊人，搞不好能够一举突破到先天后期。没过多久，张悠悠水到渠成的突破到先天后期。无比悠悠，拜见主人。转变的这么快，难道这傻妞还是个舞痴？你起来吧，我之前只是在跟你开玩笑的而已，我只是想要给我女儿找个保镖而已。主人，你是不是看不上我？我会很乖的，你让我干嘛我就干嘛。这。转变跨度未免也太大了吧！你起来吧，我以后会想办法帮你提升实力的。如果你不收奴婢，奴婢就在此跪倒嘎。还有人上赶着给人当女仆的，这妞脑子莫不是真的有病？主人，奴婢想要跟着你提升实力，替父母族人报仇。在遇见你之前，奴婢根本不敢想报仇之事，但是现在敢想了，请你收下奴婢，奴婢求你了。原来如此，我没有收女仆的喜好，不过我可以认你当妹妹。你，你真的愿意认我当妹妹吗？老妹，起来吧。哥，你别开心太早，我会把你当成亲妹妹对待。也会帮你提升实力，但是你的大仇我绝对不会插手。好的，哥，悠悠明白。走吧，带你去见见我女儿，以后她的安全可就靠你了。侄女几岁了？可爱吗？其实我女儿你认识。凌霄开车刚刚进入柳树巷，张悠悠一脸不可置信。哥，你女儿该不会是可可吧？看来你也不是很傻吗？我去，哥，诗韵嫂子说你是渣男，抛弃妻女，该不会是真的吧？他真的是这么跟你说的？嗯，反正他把你说的很渣，什么带她怀孕的时候打她，还不给她吃饭，嗯、还有更过分的。他说：“你带女人回家，当着他的面打扑克。”白诗韵有病吧？如此诋毁我，对他有什么好处？喵的，在你心里，我肯定是渣男无疑了。凌霄和张悠悠下车走进院子，凌霄就停了下来，走到一边开始打坐。白诗韵睡眼惺忪走出来上厕所，当他看到在院子里打坐的凌霄，顿时一愣：“凌霄，你怎么会在这里？”哇！京城四大家族之一凌家老爷子前来认亲，结果出来后我决定退婚。白诗韵睡眼惺忪走出来上厕所，当他看到在院子里打坐的凌霄，顿时一愣：“凌霄，你怎么会在这里？”我不在这里，能去哪里？你自己不是有几个亿的大别墅，没必要为了可可来这里委屈自己。白诗韵，你莫不是以为我图谋你的美色，故意跑来这里装可怜给你看？你别太瞧得起自己了，你早就不是江城第一大美人了，现在的你就
。凌霄，你无耻！你说我无耻？白石运，我有你无耻吗？害得我入狱五年，我爸妈、小妹还受到了我的牵连。你知道他们这五年是怎么过来的吗？对不起，我说错话了，是我对不起你。一句对不起有用吗？能换回我五年的青春吗？那你要我怎样？我想和你打扑克。你你说什么？我想和你打扑克。凌霄戏谑地看着白诗玉，想到这个女人跟张悠悠说的那些话，他就一肚子火。凌霄，请你对我尊重一点。我倒是想要尊重你，可你到处造谣我是一个渣男，抛弃妻子跟你结婚了，还带着女人回家，在你面前打扑克。谁谁告诉你的？我我其实说的不是你，只是……难道除了我，你还跟别的男人打过扑克？别胡说，我没有。既然没有，那你说的肯定是我。我要上厕所，请让开。我不让你憋着，除非你答应我。凌霄，够了，不要太过分了。我就过分了，咋的？白诗玉气得不行。这个男人今晚怎么跟流氓一样？他懒得再说，直接绕开凌霄就往厕所快步走去。上午七点半，凌霄刚刚把可可送上车，就见一辆黑色奔驰在他正前方停了下来。柳如玉、柳天龙还有陌生老者从车上下来，此人就是京城林家老爷子林战。林战神色激动地看着凌霄，眼含泪光，跟飞宇太像了，简直就像是一个模子里面刻出来的。我要送我女儿去上学，你们在后面跟着。说完，凌霄就直接上车。凌霄把可可送到天星学院后，就开着车前往第一人民医院。他只是想要搞清楚自己跟林飞宇之间的关系，在此之前，他并不想跟林战有什么交流。孩子，这些年苦了你了。废话少说，先去做亲子鉴定。林霄没有给林战再说话的机会，抬起脚步就往门诊大楼走去。爷爷，这个家伙真是林峰哥哥吗？小时候，他跟林峰经常在一起玩耍，只是太小，记忆并不是很深刻。有八成的可能是。八成。玉儿，如果林霄真的是林峰，爷爷希望你能把握住，可千万不要错过了。爷爷，我承认这家伙很优秀，但他太可恶了，我才不稀罕他。你是想要成为家族联姻的牺牲品，还是嫁给林霄？柳如玉脸色僵住，林霄和林战抽完血，就坐在大厅里面等候结果。林林霄，可以陪我聊聊天吗？我跟你有什么可聊的？你这人怎么这样？林爷爷这么大年纪，你怎么可以用这种态度对他？林霄看向柳如玉，眉头微皱。他第一次见柳如玉就有一种似曾相识的感觉，但他当时并未多想，以为是错觉。现在看来，他可能是小时候见过这个女人。你你看什么看？难道我说的不对吗？别说林爷爷有可能是你亲爷爷，就算是一个陌生的老人，你也不该。柳如玉，你这是在叫我做事？你有这个资格吗？本小姐怎么就没资格了？本小姐是你的未婚妻，有责任有义务督导你好好做人。鉴定结果还没有出来，你怎知自己就是我的未婚妻？何况就算我是林飞宇之子，我也不会要你这个未婚妻，我会立即休了你。你说什么？你再说一遍。你让我再说一遍，我就再说一遍。你以为你是谁？别自恋了。凌霄，你你你什么你？小结巴，闭嘴吧。柳如玉咬牙切齿的怒视着凌霄，他这一刻想要将眼前这个男人活活撕碎。好了，你们别吵了。柳如玉闻言，恶狠狠地瞪了凌霄一眼，便趁机下台阶。这要是再继续下去，他毫不怀疑自己最终会被凌霄气的。多管闲事！什么叫多管闲事？看着孙女被你欺负，我还不能说话了。男神，你在这里做什么？闻言看去，只见徐小雅满脸惊喜地往这边走过来。眼瞎了，就这混蛋也配得上男神二字？嘿，渣男！徐小雅走到近前，注意到柳如玉，这女的跟男神是什么关系？男神，几天不见，你又变帅了。这徐小雅绝对是花痴，并且是花痴中的花痴。不愧是我的男神，就是高冷。不但是个花痴，还是个脑残，还高冷，高冷个锤子！这家伙就是个闷骚男。徐小雅，你有病吧？对呀、啊，男神，你就是我的药，给我吃吗？我，我这是被撩了吗？什么品味？撩这个混蛋，简直就是瞎了眼！男神，你不说话，我就当你默认了。你再这样，我可就生气了。人家只是喜欢你，有错吗？凶什么凶吗？你喜欢我哪里？我改还不行吗？哪都喜欢。我已经有女朋友了，你就死心吧。你别骗我了，诗韵姐说她跟你没有任何关系，你也没有女朋友。凌霄正欲开口，谁知柳如玉这时走过来，挽住了他的手臂。他是没有女朋友，但是有未婚妻，不可能，你肯定是骗我的，是为了帮助我男神摆脱我的追求。我爷爷和凌霄的爷爷都在，不信你问他们。我跟凌霄还很小的时候就定了娃娃亲。小丫头，我不介意我孙儿娶两个老婆，我也不介意凌霄多娶几个老婆。林战也就罢了，爷爷你竟然也如此。林爷爷，你说的可是真的？徐小雅，不要胡闹了，你再胡闹，万一被你领导看见了，你的工作可就保不住了哦。说完，凌霄挣脱了被柳如玉挽住的手臂，以后不许再碰我。这混蛋，本小姐可是在帮他摆脱徐小雅的纠缠。狗咬吕洞宾不识好人心，不是吧？这么漂亮的女人，男神竟然会嫌弃？男神，我刚下夜班，要回去睡觉了，改天见。徐小雅出其不意的给凌霄来了个飞吻，我这是被人非礼了吗？臭流氓，你有毛病吧？我是被非礼的，怎么就成流氓了？你就是。我知道了，你是吃醋了。我看闷骚的应该是你。你你这个可恶的臭男人！凌霄不再理会柳如玉，直接坐下。一小时后，凌霄拿到鉴定结果，眉头紧皱。他果然真的是林战的亲孙子，林飞宇的亲儿子。风儿爷爷终于找到你了。凌霄看了林战一眼，心中极为复杂。突然多了一个爷爷，他本该高兴，但却高兴不起来。我叫凌霄，请你叫我的名字。好，以
，迫害我爸妈的凶手是谁？可有线索？当年我追查过，但却没有找到任何线索。那群神秘人就好像是凭空冒出来的，怎么可能？该不会是你没有用心调查吧？林战一脸尴尬，他不是没有用心调查，而是当时有一只无形的大手一直在干扰他调查，导致最终一点线索都没有调查到。把当年跟我爸妈有过恩怨的人都告诉我。林战没有迟疑，立即将当年跟林飞宇和与你有恩怨的人都告知林霄。霄儿，这些人当年我都调查过，都没有发现有什么问题。有没有问题？我自己会调查清楚。林战见凌霄抵触自己，无奈的叹了叹气，便不再言语。既然你就是林峰，那我现在宣布，我们之间的婚约现在解除。柳如玉，我没记错的话，好像只有我能退婚，而你似乎没有这个资格。我竟被人十亿悬赏，决定前往第一监狱揪出幕后黑手。柳如玉看着凌霄开着车出了城，顿时心生警惕。你你这是要带我去哪？你猜猜看。凌霄，你可不要乱来，我可是柳家大小姐。你是柳家大小姐又如何？别忘了，你还是我的未婚妻。就算我真的对你怎么样。也是天经地义。你个混蛋，快停车！胆小鬼，傻妞，逗你玩的。柳如玉这时终于反应过来，凌霄若是真想对自己怎么样，再拿不行，何必多此一举？你就放心好了，我好歹是你爸爸，不会对你怎么样的。你你臭不要脸！不行，我要忍，当他是在放屁。凌霄，你的嘴可真够损的。不过本小姐大度，懒得跟你计较。凌霄没有搭理柳如玉，专心开车。他此行是前往第一监狱，他想要搞清楚在暗网上出十亿悬赏自己的人究竟是不是江林父子。没过多久。就到了第一监狱大门外面。你来这里干什么？他和凌霄第一次见面就是在这里。记忆犹新，凌霄没有隐瞒，如实告知柳如玉他此行的目的。我听说你在第一监狱食鱼吧？怎么可能有人敢帮助江陵父子搞你？你该不会是浪得虚名吧？如果江陵父子给的钱足够多呢？正所谓人为财嘎，鸟为食亡。金钱从古至今都是壮胆的好东西。确实有道理。凌霄按了下来，很快第一监狱的门就打开，一个狱警走了出来。想我了吗？我回来看望你们了。林林修罗，不。林神医，您老来了，我这就去通知老大。说完，狱警就连忙转身跑了回去。不是我有那么可怕吗？连狱警见到林霄都像是见到鬼一样。那些关押在这里的犯人会是怎样？林霄这五年在监狱里面究竟得到了什么机遇？林霄，你该不会跟某些都市小说的主角一样，在监狱里面遇见了世外高人，看上了你，骨骼惊奇，天赋异禀，就收了你当传人，传授你无上医道，神级鼓舞。你的脑袋瓜还不错嘛，正如你所言。我去，你那世外高人师傅还在监狱里面吗？早就没在了。那个老家伙当初就好像是特意到监狱里面救我。五年来，凌霄一直都非常好奇他师傅天玄当初为何跑到监狱里救他，传授他武道、医道以及通玄之术。五分钟过去，两条长长的队伍整齐有序地出现在凌霄和柳如玉的视线中。两条队伍都是身穿囚服的犯人。监狱长带着几个狱警，昂首挺胸地站在最前方。欢迎您神医莅临检查。看到这一幕，柳如玉俏脸上布满了震惊之色。这哪是什么狱吧？简直就是监狱里的泰山皇。这家伙在监狱的时候究竟对这些犯人做过了什么？这些人也真是的。搞这阵仗干啥？简直就是吃饱了撑的。第一监狱的犯人入狱之前，全都是是名震一方的大佬。柳如玉一眼扫过去，就看到了好几个曾经见过的大佬。林神医，您大驾光临有何贵干？林霄没有理会监狱长，他的目光从两条队伍扫过，最终落在末端的两人身上，正是曾经给林霄下套的江陵父子。江陵一动不动，眼珠子都不敢眨一下。江陵父子二人刚来到第一监狱，就得知林霄在这里的传奇事迹，几乎每一个犯人都将林霄敬若神明。让这两个人滚到我面前来！众人闻言，纷纷看向江陵父子。眼神中充满了好奇，听到没有？赶紧滚到林神医面前去！江陵父子二人憋屈，但却只能照做，一起在地上打滚。林神医，这两个家伙怎么得罪您了？他们进到这里跟我多少有点关系。什么？众人皆是震惊。特么，这俩货竟敢得罪林神医！喵的，以后一定要对他们多加照顾，连林神医都敢招惹，佩服佩服！听到囚犯们所言，江陵父子欲哭无泪。现在凌霄这一句话，简直就是直接让他们坠入了深渊。至于吗？他们已经够惨的了，你还有没有点人性啊？他们差点害了我女儿，我不搞了他们就已经是天大的仁慈。柳如玉脸色变了变，对不起，我不知道。林神医，求您大人不计小人过，饶了我们父子吧。你是不是有什么事情需要跟我主动坦白？他仰头看着凌霄，目光惊疑不定。难道他已经知道了暗网上的悬赏？你不说，我也有办法知道，只是到时候你的下场会很惨。我说，我说，我在暗网上用了十亿被您发布了悬赏。江陵全身的力气就好像瞬间被抽光了似的，瘫软坐在地上，两眼无神，满脸绝望。悬赏林修罗，怎敢的？这时，监狱长身后的狱警当中，一个男子突然跪下，满脸绝望之色。显而易见，他是被江陵父子收买了。此人看着有些面生。林神医，真是新来的，不懂事。您放心，我一定会给您一个满意的交代。边行一小时，没打的话，扔进工业酒精池里面泡泡澡。如果他还活着，此事做罢。监狱长不敢多言，连忙让两个狱警将圆脸男子拖走。你知道该怎么做吗？知道，给我笔记本电脑，我马上车撤掉悬赏。不等凌霄开口。监狱长就连忙让人去拿笔记本电脑。对了，唐风去哪了？前两天被一伙神秘人带走了。
，即将刑满释放。在出狱的关头却被龙星宇的人带走，难道三年前不只是内幕交易那么简单，并且跟龙星宇有关？林霄没有收拾江陵父子的意思，就离开了。不是他仁慈，而是根本无需他出手，监狱里的这些人自会解决。你认识龙星宇，想办法帮我侧面打听一下。当初柳如玉带领着南境战神亲卫军包围了巡捕司，由此可见，柳如玉不但认识龙星宇，关系应该还很不错。好，唐风的妹妹就是唐雨嫣，你可以以唐雨嫣闺蜜的身份打听。刚回到城区，凌霄就接到了白诗韵打来的电话。白诗韵想要约凌霄谈谈，凌霄没有丝毫迟疑，直接将柳如玉赶下了车。柳如玉气得暴跳如雷，却也无可奈何。二十分钟后，凌霄就到了咖啡厅，喝茶不香吗？为什么要来喝咖啡？我考虑清楚了，我答应你，带着可可搬到君临阁跟你一起住。但是我有两个条件。什么条件？说来听听。第一，我和可可住在二楼，没有我的允许，你不可以上二楼，更不许进我的房间。还有，在家里不能光着膀子。这确定只是一个条件吗？但是为了可可，凌霄没有表露出丝毫不满。第二，我想要创业，但是我没有资金，你能不能看在可可的面子上借我三千万？ Yeah! 凌霄神色古怪，他忽然有些怀疑自己是不是长得像是一个冤大头。我知道我的要求有些过分，但是目前只有你能帮我。凌霄，我向你保证，只要你愿意借我三千万，一年之后我一定会还你六千万。你哪来这么大的自信？我对自己有信心，我可以借给你，但若是一年之后你还不上钱，你用什么偿还？白诗韵闻言，顿时一脸尴尬。是啊，若是将三千万亏损了，一年之后拿什么还给凌霄？白诗韵思想想去，他干脆一咬牙，心一横，我我到时候若是还不上，能否用我自己抵债？你说什么？这女人竟然想要用自己抵债？这是曾经江城第一美人能够说出来的话吗？看在你这么有信心的份上，我就借给你吧，把账号告诉我，现在就把钱转给你。你你就这么给我了？不要欠条了？不差这三千万。很快，他就收到了三千万的到账信息。你就不怕我不还，也不履行承诺？你是我女儿的妈妈，就算被你骗了，我也认了。听到凌霄的话，白诗韵心中说不出是什么滋味。哟，这不是白诗韵，豪门白家大小姐吗？闻声看去，只见一个浓妆艳抹的女人挽着一个青年男子往这边走来。王鑫，白诗韵一眼就认出来者。王鑫是他的大学同学，还住在同一个寝室。王鑫嫉妒他的身份，大学四年，只要逮到机会就会对他冷嘲热讽。你该不会是靠捡垃圾已经无法维持生活，打算勾搭一个男人当依靠吧？<笑>白诗韵一眼就认出来者。王鑫是他的大学同学，王鑫嫉妒他的身份，大学四年，只要逮到机会就会对他冷嘲热讽。你该不会是靠捡垃圾已经无法维持生活，打算勾搭一个男人当依靠吧？王鑫见白诗韵不语，并没有罢休。你的眼光这是怎么了？虽然你已经不纯洁了，而且还生了个小野种，但你曾经至少是江城第一美人啊！找一个臭屌丝当依靠，是你依靠他，还是他依靠你？王鑫，你不要太过分了，你羞辱我可以，但不许骂我女儿。我就骂那个小野种怎么了？不过我还得感谢那个小野种，如果不是他，我怎么可能会有机会看到高高在上的白小姐跌落凡尘，几乎沦为乞丐？凌霄突然站起身来。直接一巴掌扇在了王鑫脸上。你你这个屌丝竟敢打我！臭屌丝，你竟敢打我的女人！你他喵的知道我是谁吗？我叫于强，我是于家的人。臭屌丝，你可知道得罪我的后果？你给我等着！我现在就打电话叫我爸带人来收拾你！真晦气，喝个咖啡竟然都能遇见这样的垃圾！算了，我们走吧。走什么走？你刚刚没听见这位大少爷要叫他爸来收拾我吗？我这么好的人，怎么可能会不给他这个机会？凌霄的想法很简单，既然已经得罪了，那就得将对方踩得永远不敢再来招惹自己。就在于强准备叫嚣几句的时候，他的手机来电铃声突然响起。臭屌丝，你死定了！我爸已经到了。说完，他就接听电话，并且还打开了扩音。弟子，赶紧跪下向林大神求饶，否则老子赶到一定会亲手废了你。听到这话，白诗韵和王鑫懵了。林霄似乎想到了什么，果然正如他所愿，于强的老子已经来了。此时就站在路边，而在于强老子身旁站的竟是王一刀。爸，你是不是喝酒喝糊涂了？哪有什么狗屁的林大神？你竟敢对林先生不敬，信不信我弄没你？刀刀爷。老子不是刀爷，老子是刀仔，怎么回事？大名鼎鼎的王一刀竟然自称刀仔？于强还没有缓过神来，他老子于谦突然揪住他，从黄山耳光。林先生，我今天只是跟于总谈生意，没事，我对你的事不感兴趣。说完，凌霄就起身离开。王一刀目送着凌霄和白诗韵走出去之后，才稍微松了口气。逆子，你以后最好给老子老实一点，若是今后再招惹到林大神这等存在，我会亲手宰了你。林大神真有你说的那么恐怖吗？青龙商会落得解散的下场，就是他的一句话。凌霄和白诗韵直接返回柳树巷搬家。哥，你们要搬到君临阁去住，那我呢？我和你之间的关系不能暴露，以免白诗韵会产生抵触。不如这样，你去忽悠他，就说你失业了，身无分文。好办法，诗韵姐那么善良，她肯定会找你开口，让我去君临阁暂住。说完，他就立即走向白诗韵的房间。过了一会，白诗韵一脸为难的从房间走了出来。有什么事就直接说，只要不过分，我都会答应你。你你能不能让悠悠去你家暂住一段时间？她失业了，身无分文。不但交不起房租，甚至就连饭都快要吃不上了。他对可可非常好，我希望你能看在可可的面子上，让他借住一段时间。就这，
，红叶集团和秦氏集团之间的商战提前结束，秦海洋手中剩下的股权被孙毅二十亿的超低价收购。这次商战，红叶集团获得利，大获全胜。五年的仇恨终于在这一天要结束了。然而凌霄却没有半点喜悦，他的仇恨是结束了，但父母的血海深仇才刚刚开始。秦氏集团董事长办公室。孙颖坐在沙发上，笑眯眯的拿着秦家父子名下不动产的抵押协议。秦家父子名下的不动产还挺多的，竟然高达十亿。孙总，请问你刚刚承诺的一百亿什么时候到账？随时都会到账。不过秦海洋，秦氏集团已经跟你没有什么关系了。秦海洋父子的脸色顿时僵住。孙总，你这话是什么意思？就是字面的意思。如今我占有秦氏集团 85% 的股权，唐雨嫣占有 15% 的股权。请问秦氏集团除了秦字跟你沾点边之外，还跟你有何关系？你，你难道就是唐雨嫣背后的金主？真聪明，竟然这么快就猜到了。秦海洋父子被耍得团团转，差点被气得吐血。你为什么要这样做？我父子二人未曾得罪过你以及你背后的孙家。你们是没有得罪我，但是却得罪了我爸的恩人。是是谁？是我。看到凌霄，秦海洋父子瞬间面如死灰。如果只是孙颖的话，他们或许还有东山再起的希望。但凌霄却绝不可能给他们机会。秦无极则是满脸恨意，眼神冰冷的仰视着凌霄。我恨呐、啊，我恨五年前没有直接弄没你。他们手中还有多少钱？不清楚，但几千块钱应该是有的吧。孙总，我们父子抵押的不动产有将近十亿，你这是一分钱都不打算给了吗？我是个遵纪守法的人，又岂会干出这种违法的事情？你们抵押房产的十亿和购买你手中股权的二十亿，以及我之前承诺过的一百亿，十几秒之前已经全部转进了集团账户。秦海洋气得全身都颤抖了起来。孙颖，你不要欺人太甚，你这么做是违法的，你就不怕我起诉你？好啊，你去起诉我吧，简直就是个笑话！哪个律师敢为了一无所有的你跟南靖首富之女作对？你！秦海洋顿时气血翻涌，当场昏迷倒地。秦无极早就已经面如死灰，甚至连对凌霄的恨意都没了。他终于体验到了五年前凌霄面对强权的无力感。凌霄，有什么事就直说。还是上次那件事情。昨晚我爸特意打电话叮嘱我，一定要将秦氏集团的股权全部送给你。凌霄眉头微皱，孙连城把价值近百亿的股权送给他，单纯的只是为了报答当初的救命之恩，还是另有所求。孙小姐，无功不受禄，如果只是单纯的送我股权，就不必再说了。我爸说了，只要你收下股权，他明天就会亲自前来江城与你商谈。至于什么事情，他并没有告诉我。凌霄有些好奇，南靖首富孙连城究竟想要跟他谈什么？竟然就先送上价值将近百亿的股权，股权之事等他来了再说吧。好的，我这就打电话给他。凌霄没有再说什么，抬起脚步直接离开。凌霄刚上车，手机来电铃声响起，男神是你吗？有事说事。张院长想要见你，他还说他有一株五百年份的赤羊草，只要你来医院，他就送给你。男神，你是不知道啊，张院长为了找你，在医院发布悬赏，说是只要有人能。凌霄直接挂断了电话。张长林这个老家伙手中竟然有500年份的赤羊草，这可是好东西啊！第一医院，林林神医，太好了，我没想到这么快就找到了你。赤羊草在哪？张长林自知凌霄是为了赤羊草而来，连忙取出来一株火红色的草。凌霄盯着观察了一会，果然真的是500年份的赤羊草。赤羊草可以制成药治病救人，也可用作炼丹，提升修为。说吧，什么事？你还记得我跟你提过来医院上班的事情吗？你要跟我商谈的就是此事。也不完全是，主要是想要请你代表第一医院去参加南靖医协会举办的学术交流大会。没兴趣？什么狗屁的学术交流大会？分明就是去攀比。林神医，拿着赤羊草，你不想要了？赤羊草已经是我的了，你不知道吗？你不是跟徐小雅说，只要我来医院，赤羊草就送给我吗？张院长，你该不会是骗我玩的吧？林神医，拿着赤羊草，你不想要了吗？赤羊草已经是我的了，你不知道吗？你不是说只要我来医院，赤羊草就送给我？张院长，你该不会是骗我玩的吧？张长林直接哑口无言。林神医，我岂敢骗你？只是想请你看在赤羊草的份上，再考虑考虑。这样吧，我来第一医院上班，但是不会经常在医院，年薪至少八位数，少一分钱都不行，就是两个条件。张长林一脸无语，他确实非常看好凌霄的医术，但是也没有到非要不可的程度。你是不是认为我不值这个价？不是我，既然你瞧不上我，那此事作罢。至于赤羊草，我也不白要你的。过段时间我会给你一个亿。林神医，你别生气，是你误会我了，我不是瞧不上你，只是觉得你的条件有些苛刻。至于赤羊草。我张长林说话算话，你来了就是你的了。以后有事无事都不许再找我，否则后果自负。至于赤羊草的钱，过段时间我自会给你。张长林满脸懊恼之色，他这时才意识到自己大错特错。凌霄目前虽然没有什么名头，但却拥有着起死回生的医术。凌霄刚走出医院，就遇到一个熟人。凌霄，你什么时候出狱了？梦玲，凌霄以前酒店上班的经理，他刚到酒店上班的第一天，梦玲就对他非常照顾。你该不会不认识我了吧？玲姐，我怎么可能不认识你？我刚刚只是见到你，有些愣神了而已。你这小子怎么搞的？出于这么大的事情，竟然也不打电话让我去接你？不好意思，我忘记你的号码了。其实凌霄没有忘记，而是五年时间，好多事情都已经物是人非。他担心打电话联系以前认识的人会破坏曾经的美好。这五年苦了你了。对了，林姐，刚才看你那么着急，是出了什么事吗？我老公上班的时候晕倒了，他同事打电话告诉我说非常严重，好像是脑子里面长了个
，我要去看我老公了，有时间再联系。”凌霄看着梦灵，稍微迟疑了一下，还是选择。